ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா பத்தொன்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு சாக்கார முரளி பாபா சொல்கிறாங்க இனிமையான குழந்தைகளே நீங்கள் நிரந்தரமாக சந்தோஷமாக இருந்தால் நினைவு யாத்திரை ஈஸியாகிடும் இப்போ நிரந்தரமாக சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணோம் துக்கம் கொடுக்கக்கூடிய எதுலேயுமே மைண்டை செலுத்தக்கூடாது எதுவுமே வீண் விஷயம் உலகில் விஷயம் எதையுமே பார்க்கக்கூடாது இப்போ தானாகவே சந்தோஷமாக இருப்பீங்க அப்போ தானாகவே பாபா நினைவு வரும் ஆனால் நம்மளா குப்பையை உள்ளே ஏற்றிக்கும் போது தான் பிரச்சனை ஸோ அங்கே தான் ஞானம் வேலை செய்யுது ஸோ அந்த ஞானம் இது இது தப்பு இதை மைண்டுக்குள்ளே போடக்கூடாது அப்படின்ட்டு தள்ளி தள்ளி விட விட தான் நீங்கள் எப்போ நினச்சாலும் பாபா நினைக்க முடியும் நினைவின் மூலமாக தான் இருபத்தி ஓரு ஜென்மத்திற்கு தூய்மையான புண்ணிய ஆத்மாக்களாக ஆகுறீங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமே இந்த நினைவு தான் உங்களுடைய சிறந்த வேலைக்காரன் அல்லது அடிமை யார் தெரியுமா இயற்கை சீற்றங்களும் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளும் நம்முடைய அடிமைன்றார் இதுதான் செம சூப்பர் அவங்க ரொம்ப இதை நினச்சிக்கிட்டு ஆக்சுவலாக அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அவங்க அடிமையாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் நமக்கு அடிமை ஸோ இங்கே பாபா அறிவியல் கண்டுபிடிப்புன்னு சொல்கிறது வந்து அணுகுண்டு ஏவுகணை இந்த மாதிரி அழிவுக்கான விஷயங்கள் இதன் மூலமாக தான் ஒட்டுமொத்த உலகத்தின் குப்பைகள் அழிக்கப்படுது ஸோ அதனால் அதுதான் உங்களுடைய சிறந்த வேலைக்காரன் இல்லைனா என்றைக்கி இந்த உலகத்தை தூய்மைப்படுத்துறது இல்லையா நம்ம சக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே அந்த சக்தி அதை தூண்டி உலக அழிவை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுது பாபா சொல்கிற நீங்கள் பவர்ஃபுல்லாக ஆகிட்டிங்கனாலே தானாகவே குண்டு போட ஆரம்பிச்சிடுவாங்கன்ட்டு அப்போ நீங்கள் இன்னும் பவர்ஃபுல் ஆகலை அதனால தான் உங்கள் குண்டும் போடலை இயற்கை சீற்றமும் வருது நின்றுடுது வருது நின்றுடுது இப்படி இருக்குது ஸோ அது அனைத்தையும் தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு உதவியாளர்கள் பிறகு இயற்கையின் பஞ்ச தத்துவம் ஃபுல்லாக உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துடுன்றார் அதுக்கப்புறம் உங்கள் அனுமதி இல்லாமல் எதுவும் நடக்காது அந் அந்த டைம்லேயே கூட உங்களை எதுவும் பண்ணாது அந்த இயற்கை சீற்றம் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அப்போ உங்களை சுற்றி அந்த தூய்மையான அதிர்வலைகளை பரவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அதில் ரொம்ப ஒரு அந்த பெரிய பெரிய போர் வீரன்லாம் புல் தடுக்கி விழுவான்வாங்க அந்த புல்லில் தான் நம்ம கவனம் கொடுக்க மாட்டோம் சின்ன சின்ன விஷயமாக இருக்கும் அதில் நம்ம மாட்டிக்கும் அதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஒன்றும் இல்லை யாராவது ஃப்ரெண்டு பார்த்துருப்பீங்க பேசியிருப்பாங்க அந்த நேரம் நீங்கள் பாபா நினைவு இல்லாமல் இருப்பீங்க போயிடுச்சு அல்லது ஏதோ ஒரு வேலை செய்வீங்க ஒரு சின்னதாக நீங்கள் நினச்சது நடக்காமல் இருக்கும் உடனே மூட் அவுட் ஆகிடும் அப்போ அப்போ என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மைண்டு உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்காது ஆனால் நீங்கள் அந்த நேரம் அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பாபா நினைவிலே இருந்து காரியம் செஞ்சிங்கன்னா அதோடைய ரிசல்ட்டை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட மாட்டீங்க அதுக்கு தான் கர்ம யோகா ஏன்னா அந்த அந்த ஒரு ஒரு செகண்ட் உங்கள் மனநிலை மாறுறதெல்லாம் அங்கே மார்க் குறைஞ்சிட்டு இருக்குதுன்றது புரிஞ்சிக்கணும் மார்க் ஏற ஏற இயற்கை உங்கள் அடிமையாகிடும் ஓம் சாந்தி இனிமையிலும் இனிமையான ஆன்மீக குழந்தைகளை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க யுத்த மைதானத்தில் நின்றுட்டு இருக்கிறீங்க நின்றுட்டா இருக்கிறீங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க உட்காந்தபடி யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்கன்றது உலகத்தில் யாருக்கும் தெரியாது மிகச்சிறந்த படை இது இல்லையா ஒட்டு இப்போ பிரிட்டிஷ் வந்து எல்லாத்தையும் தன் கைக்குள்ளே போடணும்னு நினச்சது முடிஞ்சுதா எல்லா இடத்துலையும் பிரிட்டிஷ்காரங்களை அடித்து துரத்திட்டு தான் இருந்தாங்க எதிர்ப்பு இருந்துக்கிட்டு தான் இருந்தது நிம்மதியாக அவன் ஆட்சி பண்ண முடியலையே ஆனால் நம்ம ராஜ்யத்தில் எந்த கழகமும் இருக்காது அந்த மாதிரி படை இது ஆன்மீக தந்தையடைய ஆன்மீக சேனை நாம் ராவணன் மீது வெற்றி அடைகிறதுக்காக ரொம்ப சகஜமான முயற்சி ஈஸியாக வெற்றி அடைய வைக்கிறார் ஒன்றும் இல்லை பாபா பிடிச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் அந்த பாபாவை பிடிச்சிக்கிறன்ற அந்த ஞானம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் வேல் எல்லா தெய்வங்கள் கையிலையும் வேல் இருக்கும் இல்லையா அது பிடிச்சிக்க அந்த நேரம் அது ஞாபகம் இருக்கணும் அந்த கையால் பிடிக்கிறதுன்றது புத்தின்ற கையால் பிடிச்சிக்கிறது 
பாபாவையே பிடிச்சிட்டு இருக்கணும் பாபா மட்டும்தான் எனக்கு எல்லாம் அப்படிங்கிறது மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் நம்ம வேலை செய்யும்போது ஏன் பாபா சேவை செய்யும் போதே கூட மறந்துடும் மறந்துடுவோன்றதை விட சரி இதை முடிச்சுட்டு பண்ணுவோன்னு நினைப்போம் ஆனால் இது முடித்தோன்னே அடுத்த வேலை வரும் அடுத்த வேலை வரும் அடுத்த வேலை வரும் அதுக்குள்ளே ஆத்ம சக்தி இழந்து போயிடும் அதுக்கு தான் என்ன ஆனாலும் தூக்கி போட்டுட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தர் அதுலேயும் பாபா சொல்லுவார் பாருங்க ரொம்ப அதிகமான எண்ணம் வரும்போது அப்படியே நிறுத்திட்டு டக்குன்னு பாபா நினைங்கன்றார் இல்லை அதிகமாக ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபாடு இருக்கும்போது டக்குன்னு அதை விட்டுட்டு பாபா நினைங்கன்றார் அந்த நேரம் உயிர் பிரிஞ்சால் என்ன ஆகும் உங்கள் நிலமை அதை தான் டக்கு டக்குன்னு அதிலருந்து அப்படியே லூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மைண்டை அது போய் கெட்டியமாக போய் ஒட்டிக்கக்கூடாது அதில் காரியத்தில் ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸியான முயற்சியின் மூலமாக தான் ராவணன் மீது வெற்றி அடைகிற குப்தமான வீரர்கள் நீங்கள் மகாவீரர்கள் பஞ்ச ஐந்து விகாரங்களின் மீது வெற்றி அடைகிறோம் அதில் நம்பர் ஒன்னே இந்த தேக உணர்வு தான் அது இல்லைன்னா ஏன் காமம் வரப்போது கோபம் வரப்போது உலகத்தில் என்ன நடந்தால் உங்களுக்கு என்ன ஏன்னா இது தேகதாரிகளின் உலகம் இப்போ தேகன்ற உணர்வை விடணும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஒட்டுமொத்த உலகத்தின் மீது வெற்றி அடைகிறதுக்காக உலகத்தில் அமைதியை ஸ்தாபனை பண்ணுறதுக்காக ஈஸியான வழிமுறைகளை பாபா தினம் தினம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் இல்லையா பாபாவை நினைக்க நினைக்க பல கோடி மடங்கு வருமானம் ஒரு வீணி எண்ணத்தை கூட வரவிடாதீங்க இந்த மாதிரி தினம் தினம் ஒன்று ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் அன்னைக்கு வந்ததை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஆனால் அது அது நாள் ஃபுல்லாக அது மைண்டுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் இதோடைய நினைவு தான் அவங்க ஸ்ரீ ராமஜயம் எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓம் நம் சிவா எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அதனால் எந்த நன்மையும் கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு எந்த அர்த்தமும் அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இங்கே உங்களுடைய குணத்தை திரும்ப 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 சொல்லி சொல்லி அதை உங்கள் மனதில் ஆழமாக பதிய வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து இது அமைதி ஆக்சுவலாக இஸ்லாம் மார்க்கம் அமைதி மார்க்கம்னு சொல்கிறது ஆக்சுவலாக இது இங்கே தான் அமைதியின் மார்க்கம் அமைதியின் வழியே இங்கே தான் பாபா காட்டுறார் இல்லையா ஸோ என்ன ஆனாலும் அமைதியாக இருப்பேன் நான் ஆனால் அங்கே வந்து கொலை பண்ணுன்னு போட்டிருந்தோம் ஆமாம் இன்னொரு நாடு வந்து பிடிச்சா கம்முன்னு இருப்பீங்களா அப்புறம் எப்படி அது அமைதி மாறுகும் ஆனால் நாங்கள் கம்முன்னு இருப்போமே அதை தானே பாபா நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாரு குழந்தைங்களை தவிர யாருக்கும் இந்த ரகசியம் தெரியாது இதன் மூலமாக தான் அமைதியான உலகத்தின் ராஜ்யத்தை ஸ்தாபனை பண்ணுறோம் அங்கே அசாந்தியோ துக்கமோ நோயோ பேரடையாளம் கூட இருக்குது அந்த மாதிரி உலகத்தின் எஜமானராக்கிற படிப்பை படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க பாபா சுரர் இனிமையான குழந்தைகளே காமத்தை வெல்வதன் மூலமாக இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு சக்கரவர்த்தி மகாராஜா ஆகிறீங்க உலகத்தை வென்றவராகிறீங்க இந்த ஒரு ஜென்மம் காமத்தை வென்றதுனால இருபத்தி ஓரு ஜென்மத்துக்கு உலகத்தையே வென்றவராகிறீங்க அப்போ எது புத்திசாலித்தனம் இல்லையா இது எவ்வளோ பெரிய கன்னிகாஸ்திரிகள் பாதிரியார்கள் துறவிகள் அவங்க ஜென்ம ஜென்மமாக தூய்மையாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க சொர்க்கத்துக்கு வர மாட்டாங்க ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் அவங்க ஊந்துருவாங்க ஆனால் நம்ம இந்த ஞானத்தை எடுத்து எல்லா ஜென்மமும் விழுந்து கடந்த நாம் டக்குன்னு இதை வெற்றி அடைகிறதுனால இருபத்தி ஒரு ஜென்ம ஆஸ்தி அப்போ நமக்கு இது ஞாபகம் இருக்கணும் காமம்னா இருபத்தி ஒரு ஜென்ம ஆஸ்திக்கு ஈக்குவல் ஆனது அதை 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 அழிக்கக்கூடியதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் இருபத்தி ஒரு ஜென்மத்திற்கான விஷம் இந்த காமன்றது இந்த படிப்பு தான் உங்களை பொது உலகத்தின் எஜமானராக மாற்றுது இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு எஜமானராக ஜஸ்ட்டு இந்த ஒரு பிறவி காமத்தை மட்டும்தான் விடுறீங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது எவ்வளோ ஈஸின்றார் உலகத்தை வெல்றதுக்கு எவ்வளோ ஈஸியான வழி சொல்கிறார் பாருங்க காமத்தை விட்டால் உலகம் கிடச்சிடும் ஒரு அட்டகாசம் படத்தில் ஒரு காமெடி வருமே கண்ணாடி திருப்பினா எப்படிப்பா ஆட்டோ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆகுது இங்கே ஜஸ்ட் நீங்கள் காமத்தை தான் விடுறீங்க யார் கூடயும் சண்டை போடல உலகராஜம் உங்கள் கைக்கு வந்துடுச்சு அவ்வளோ ஈஸின்றார் அப்போ எந்த விதமான தவம் பண்ணாலும் அதில் பிரம்மச்சரிய விரதம் அடக்கம் ஆனால் இன்றைக்கி காசுக்காக பிரம்மச்சரிய விரதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் பெரும்பான்மையானவர்கள் பிரம்மச்சரிய விரதம் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக மனவளக்கலையாக இருக்கட்டும் ஈஷாவாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவங்க ஆசிரமத்தில் அவங்க காமம் இல்லாமல் தான் இருக்கணுன்றது தான் ரூல்ஸு 
கணவன் மனைவி இருந்தால் கூட நீங்கள் சிவபாபாவுடைய ஆன்மீக சேனை இங்கே ராமருக்கான விஷயமோ கிருஷ்ணருக்கான விஷயமோ கிடையாது சிவபாபாவுடைய சேனை நாம் அவரைத்தான் அங்கே ராமர் ராமர் சேனை அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டது ஆனால் அது ராமசேனையில் சிவசேனை சிவசேனான்னு சொல்கிறாங்களே சிவசேனான்ட்டு ஒரு கட்சியே இருக்குது அப்போ அது எது சிவசேனை அப்படின்னு அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு தான் தெரியல ஏன்னா கதைப்படி ராமர் தான் சேனையை அழிச்சிட்டு போய் சண்டை போட்டதாக வந்திருக்கு சிவன் சேனையை அழிச்சிட்டு போய் சண்டை போட்டதாக எதுவும் கதை இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஆனால் சிவசேனான்ட்டு கட்சி இருக்குது எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது பாருங்கள் சூரியன் ஞான சூரியன் எப்போ எழுந்ததோ அப்போ அஞ்ஞான இருள் அகன்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சூரியன் வந்தாலே அஞ்ஞான இருள் போயிடும் அப்போ ஞானம்ன்றதும் ஒளி எப்போ மனதுக்குள்ளே அந்த எந்த விகாரமும் இல்லையோ அப்போ அந்த ஞான ஒளி ஃபுல்லாக ஒளி வீசுதுன்னு அர்த்தம் அது வரைக்கும் நீங்கள் இருளில் இருக்கிறீங்கன்னு தான் அர்த்தம் அது வரைக்கும் உங்களை ஞானின்னு சொல்ல முடியாதுன்னு பாபா சொல்வார் இரும்பு யுகம் கோர இருள் வீட்டுக்கு வீடு சண்டை வெட்டு குத்து தான் நடக்குது உலகமெங்கும் நடக்குது இன்றைக்கி வீட்டுக்கு வீடே நடக்குது தங்க யுகத்தில் வீட்டிலும் நடக்காது ஊரிலும் நடக்காது அப்படிப்பட்டவங்க ராஜ்யத்தை எப்படி ஸ்தாபனை பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை பைபிள் கதையெல்லாம் படித்தா நமக்கு திக்கு திக்குன்னு இருக்குது ஐயோ இப்படியாக இருக்கும் கலியுகத்து ராஜாக்கள் இப்படியே அடிச்சுக்குவாங்க அப்படின்ட்டு இருக்குது ஆனால் சத்தியக திரைத்தகத்தில் இந்த பிரச்சனையே இருக்காது நீங்கள் அந்த ராஜ்யத்தை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு அடையிறதுக்கு கையை அசைக்க தேவையில்லை கால் அசைக்க தேவையில்லை தேக உணர்வை மட்டும் புத்தியினால் உடைக்கணும் அவ்வளோதான் இதோடைய நினைவு தான் சாமி முன்னாடி போய் தேங்காய் உடைக்கிறது பூசி நிற்காய் உடைக்கிறது எல்லாமே தேக உணர்வை உடைக்கணும் இந்த வேர்டு வந்து அடிக்கடி பாபா சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் இல்லையா நேற்று சொன்னார் பாபா சொல்கிறார் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு முதல்ல நான் ஆத்மா உடம்பு கிடையாதுன்றது ஞாபகம் வைங்க அதுதான் மெயின் அடுத்தது அந்த ஆத்மா எண்பத்தி நான்கு உடம்பு சுற்றி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்காக தான் சுற்றி போடுறாங்க போல இருக்குது இல்லையா சுற்றி போடுறது வந்து ஒரு தீபத்தை வச்சு தான் சுற்றி போடுவாங்க அந்த தீபம் ஆத்மா தான் ஸோ ஆத்மா சுற்றி வருது பல உடம்பு சுற்றி வந்துருக்குது அந்த பல உடம்பு சுற்றி வாங்கின சாபமெல்லாம் இதிலருந்து போகட்டும் அப்படின்ட்டு அவங்க சுற்றி போடுறாங்க இப்போ நம்முடைய கடைசி உடலில் இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் கடைசி ஜென்மம் இதோட புது உடல் தான் ஏன்னா பழைய உலகமே அழிய போகுது இப்போ சின்ன யுகத்தில் இருக்கிறோம் லீப் யுகம் ஆனால் யுகம்தான் சின்னதே தவிர மிக உயர்ந்த யுகம் மங்களகரமான யுகம் ஸோ அதனால தான் வாமன அவதாரம் பார்த்திங்கன்னா பிராமணன் குள்ளமாக இருக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க அந்த குள்ளமான பிராமணன் தான் மூன்று உலகத்தையும் காலால் அளப்பார் உலகலந்த பெருமாள் அதே மாதிரி பாருங்கள் உச்சி குடுமையும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் சின்னதாக இருந்தாலும் அது தானே உயர்ந்தது அது தானே மேலே இருக்குது இல்லையா அது அந்த விராட ரூபத்தில் தலையிலேருந்து தேவதைகள் நெஞ்சிலேருந்து வைஷ்யர்கள் வயிற்றுலேருந்து ஷ சாரி நெஞ்சிலேருந்து சத்திரியர்கள் வயிற்றுலேருந்து வைஷ்யர்கள் காலிலேருந்து சூத்ரர்கள்ன்றாங்க அந்த தேவதைகள் தான் உயர்ந்தவர்கள் அதுக்கும் மேலே உச்சி குடிமை நிற்கிது அதுவும் அழக பிராமணர்கள் மொட்டை அடிச்சுட்டு அந்த உச்சி குடிமை மட்டும் தனியாக தெரிகிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அது ரொம்ப ப்ராப்ளம் இப்போ கூட ஒரு சிலர் வச்சுருக்கிறாங்க பாபா ரொம்ப ஈஸியாக புரிய வைக்கிறார் ஆக்சுவலாக இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொன்னால் ஒன்றுமே புரியலடான்றாங்க ஆனால் இது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது இந்த ஈஸியான விஷயமே அவங்களுக்கு புரியல அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆனால் அவங்க கஷ்டமான விஷயம் இப்போ பைபிள் குரான்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் அதெல்லாம் புரியும் ஆனால் இது புரியாது அவங்களுக்கு அதான் ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன் தெரியுமா இது உங்களுக்கு புரியுது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்பா கிட்ட வந்து ராஜ்யத்தை அடைவதற்காக இந்த படிப்பை நீங்கள் தான் படித்தீங்க புது படிப்பு இல்லை ஏற்கனவே பழக்கப்பட்ட படிப்பு அதனால்தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது 
உங்களுடைய லட்சியம் உங்கள் முன்னாடி இருக்குது என்னது லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆகணும் எப்படி சிவபாபா மூலமாக ஆகிறோம் ஏன் ஆக முடியாது முடியுமா பாபா வரும்ல ஏன் முடியாது குழந்தைகளே தேக உணர்வு மட்டும் விட்டுடு ஆகிடுவா உனக்கு என்ன லக்ஷ்மி உடம்பு வேணும் நாராயணன் உடம்பு வேணும் அப்போ இந்த உடம்பை விட்டால் தானே அந்த உடம்புக்குள்ளே போய் பிரவேசிக்க முடியும் அதான் உடம்பை விட்டுடுன்ற அதுதான் என்னோடய உடம்புன்னு நம்புங்க லக்ஷ்மியோடைய உடம்பு தான் என்னோடய உடம்பு அல்லது நாராயணன் உடம்பு தான் என்னோடய உடம்புன்னு நம்புங்க அப்போ தானாகவே இந்த குப்பை போயிடும் இல்லை இப்போ நிறைய டீட்டுவா ஏதோ ஒரு டிங்குவோ ஏதோ ஒரு பேர் அவர் அது ஒரு சின்ன பையன் அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒரு ரேடியோ கடையில் வேலை பார்ப்பான் மனைவி இருப்பாங்க பெரிய பணக்காரனாக இருப்பான் அவனை கொலை பண்ணிடுறாங்க அடுத்தது வேறு ஒரு கிராமத்தில் சின்ன பையனாக பிறந்துடுறான் அவனுக்கு அந்த முன் ஜென்மத்தை ஞாபகம் வருது இப்போ அவனுக்கு வேறு உடம்பு கிடச்சிருச்சு வேறு உடம்பு கிடச்சா கூட அவனுக்கு அந்த பழைய இது தான் அவனுக்கு வந்து எண்ணிதுன்ற உணர்வு இருக்கே தவிர இப்போ இவர் ஏழை வீட்டில் பிறந்திருக்கிறார் பாருங்கள் இப்போ இப்போ பாபா சொல்கிறது எவ்வளோ உண்மை பாருங்கள் அவ்வளோ பணக்காரம் இருந்தாலும் அடுத்தது ஒரு கிராமத்தில் எந்த வசதியும் இல்லாத வீட்டில் இருக்கிறான் அவனுக்கு அது பிடிக்கவே இல்லை நான் இங்கேருந்து சீக்கிரம் போயிடுவோம் போயிடுவோன்றான் ஆனால் அங்கே போனதுக்கப்புறம் இவங்க அதெல்லாம் மறந்து அங்கே இருக்கிறாங்கன்றதை பார்க்கும்போது அவனுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு பிள்ள இருக்குது ஸோ அப்போ உண்மையிலே வந்து அது கடந்த காலம் திரும்ப அவன் வந்து அந்த பழைய உடம்புக்குள்ளே போக முடியாது அந்த பொண்ணுக்கு கணவனாக இருக்க முடியாது அந்த சொத்தை அனுபவிக்க முடியாது வேணா அவங்கள பாவப்பட்டு கொஞ்சம் வேணா கொடுக்கலாம் அதுவும் ஃபுல்லாலும் கொடுத்துட மாட்டாங்க அது அந்த ஞாபகம் வந்து ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் போயிடும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நாம் கடந்த காலத்தை நினைக்கல எதிர்காலத்தில் கன்ஃபார்மாக அந்த உடம்புக்குள்ளே போக போகிறோம் இருக்கிறதுல மிக உயர்ந்த பணக்காரன் இருக்கிறதுல பிச்சைக்கார பதவி நாம் இப்போ இருக்கிறது அப்போ இருக்கிறதுலே பிச்சைக்கார உடம்புல இருந்து இளவரசன் ஆக போகிறேன்னா எவ்வளோ பெரிய போதை இருக்கணும் இல்லை நீங்கள் உடலாகவே நினைத்தால் கூட அப்படி நினைங்க அது என்னோடய உடம்புன்னு நினச்சாலே இதெல்லாம் விட்டுருவீங்க அங்கே எல்லோரும் அழகாக ஆரோக்கியமாக எல்லாத்துக்கும் மேலே கையெடுத்து கும்பிட்ற மாதிரி தெய்வீக குணம் நிரம்பியவர்களாக இருப்பாங்க இந்த உடம்பும் இந்த உடம்பு சார்ந்த உலகத்தையும் மட்டும் மறந்துடுங்க அவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை வெறும் ஆத்மா அப்பாவை நினைவு பண்ணிகிட்டே இருங்க பாவை தைச்சிட்டிங்கன்னா அங்கே வந்துடுவீங்கன்ற அவ்வளோதான் லட்சியம் அடையிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் பக்தியில் என்னென்ன பண்ணுறாங்க பாருங்க இந்த கோயில் அந்த கோயில் ஒவ்வொரு கிழமைக்கு ஒரு ஒரு கோயில் இதுவும் ரிட்டையர் ஆன இப்போ நிறைய பேருக்கு லட்சியமே ரிட்டையர் ஆனோடனே கோயில் கோயிலாக சுற்றணும் போய் எங்கேயாவது போய் சுற்றிட்டு வந்து அப்படியே படுத்துடுவாங்க முடிஞ்சு போச்சு அவங்களால ஏந்திரிக்க முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவாங்க என்ன அத்தை அடைஞ்சாங்க ஆனால் பாபா இங்கே கையை காலை கூட அசைக்க தேவையில்லைன்ட்டு உட்காந்த இடத்துல கையை காலை அசைக்காமல் கிடைக்குது நமக்கு ராஜ்யம் நினைவு ஆத்மான்ற நினைவு உடம்புன்றதே மறந்துடுங்கன்ற ஸோ இந்த ஒரு ஜென்மம் நீங்கள் தூய்மை ஆகிறதுனால இருபத்தி ஓரு ஜென்மத்துக்கு தேவையான புண்ணியத்தை நிரப்பிய தூய்மையான ஆத்மாவாக ஆகிடுறீங்க இந்த ஒரே ஒரு ஜென்மத்தில் தூய்மை ஆகிறதுனால எப்போ இந்த பிராமண ஜென்மத்தில் பிரம்மாவுக்கு குழந்தையாக இருக்கும்பொழுது இப்படி ஆகிறோம் பிரம்மாவும் ஆகிறார் அதனால தான் பிரம்மா மேல் நோக்கி போகிறதா காட்டுறாங்க சிவனுடைய முடியை தேடி பிரம்மா அன்னப்பறவை மேலே ஏறி போனார்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நாம் எல்லாம் மேலே போகிறது தான் ஆனால் கிருஷ்ணராக பிறந்த உடனே நமக்கு இறங்கு முகம் தான் அதனால தான் கிருஷ்ணர் என்ன ஆகிறார் அங்கே விஷ்ணு பன்றி அவதாரம் எடுத்து கீழே போய்கிட்டே இருக்கிறார் இறங்கிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் இப்போவே எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ ஏறிக்க வேண்டியது தான் ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்க்குற லைஃபு ரொம்பலாம் ஒன்றும் மோசமாக இல்லை கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது அவ்வளோதான் நமக்கு இன்னும் மோசமாகாமல் நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் உடல் உணர்வை மட்டும் விட்டுருங்க அப்போ ஒவ்வொரு கல்பத்துலையும் இதே மாதிரி நீங்கள் தப்பிக்கிறீங்கன்றதே உங்களுக்கு கொடுக்கும் பாருங்கள் ஆனந்தம் அதுக்கு ஈக்குவல் எதுவுமே கிடையாது எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளை நீங்கள் மட்டும்தான் முழுசாக சுற்றுனீங்கன்ற ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் இந்த முழு சக்கரத்தை பற்றியே தெரியாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாதி சக்கரம் தான் தெரியும் பாதி கூட இல்லாது 
யார் முழுசா எண்பத்தி நான்கு பிறவி சக்கரத்தை சுற்றி இந்த தர்மத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இங்கே வருவாங்க மற்றவர்களுக்கு இது புரியாது அதனால் வரவும் மாட்டாங்க பாபா தங்க யுகத்தையும் வெள்ளி யுகத்தையும் ஸ்தாபனை பண்ணுற இப்போ ஸ்தாபனை பண்ணுற பிறகு காப்பர் யுகமும் இரும்பு யுகமும் ராவணனுடைய ராஜ்யம் பாபாவுடைய ராஜ்யம் கிடையாது அது இல்லையா ராவண ராஜ்யத்தில் கடவுளுக்கு என்ன வேலை ஆனால் இவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க கடவுள் வந்து மோசஸ் மூலமாக ஒன்று சொன்னார் அப்ராஹாம் மூலமாக ஒன்று சொன்னார் இப்படிலாம் நினச்சிக்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் கடவுள் வருவது கிடையாது கடவுள் சொர்க்கத்திலே வர்றதில்ல அவர் ஏன் நரகத்துக்கு வர போகிறார் நரகம் அழியும் பொழுது வர்றார் அதுவும் எதுக்கு சொர்க்கத்தை உருவாக்குறதுக்காக வர்றார் ஸோ அந்த தங்க யுகத்தையும் வெள்ளி யுகத்தையும் பாபா இப்போ ஸ்தாபனை பண்ணுறார் அப்படின்னு நினச்சாலே எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் இப்போ நடக்குது அந்த உலகத்தை படைக்கிற காரியம் பைபிள் குரானில் முதல் பக்கத்திலே வரும் பைபிளில் வரும் அப்போ அது இப்போ நடக்குதுன்னா இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் மற்றபடி காப்பர் யுகத்தையும் இரும்பு யுகத்தையும் ராவணன் தான் ஸ்தாபனை பண்ணுறோம் அதுக்கும் பாபாவுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அதனால தான் பாபா சொல்கிறார் மற்ற மதத்துக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாதுன்னு வரும் ஏன்னா அது ராவணன் ஸ்தாபனை பண்ணுறது அங்கே தான் வெட்டு குத்து அப்படி தானே ராஜ்யம் அடையிறாங்க அவங்க ஆனால் நம்ம ராஜ்யம் அப்படி கிடையாது அவங்க மதத்திலே அந்த மாதிரி கடவுளே சண்டை போட்டு ராஜ்யத்தை பிடிக்க சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி பாபா சொல்கிறது கிடையாது அது ராவண ராஜ்யம் ஆனால் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்துக்கள் வந்து சாத்தானை வழிபடுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு சாத்தான்னா என்னென்னு தெரியாததுனால அப்படி சொல்கிறாங்க ராவணனுடைய பழைய சிலைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அல்லது ஃபோட்டோலாம் பார்த்திங்கன்னா பத்து தலைக்கு மேலே ஒரு கழுதை தலையும் இருக்கும் இப்போ வர ராவணனில் அது இருக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் பார்த்துருக்குறேன்னு நினைக்கிறேன் கூகுளில் ஒரு தடவை ஸோ அது வந்து விகார கழுதைகள் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் விகார கழுதைகளாக மாறிடுது ராவணனுடைய தலை யோசிச்சு பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னவா இருந்தீங்கன்ட்டு ஜென்ரலாகவே கழுதனே திட்டுவாங்க நிறைய இடங்கள் அப்படி திட்டுவாங்க இப்போ அப்படி திட்டுறது இப்போ கழுதனை என்னென்ன யாருக்கும் தெரியாதனால மேபி திட்டாமல் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி தான் நீங்கள் இருந்தீங்க பாபா சொல்லுவார் இல்லையா கழுத மேலே துணியை வைப்பாங்க அந்த காலத்திலலாம் துணி தோச்சு அதை எடுத்துகிட்டு வரும்போது மண்ணில் பெறலுமா ஸோ அந்த மாதிரி பாபா நம்மளை தூய்மையாக்கி தூய்மையாக்கி வைக்கிறாரு ஆனால் நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் தேக உணர்வுன்ற மண்ணில் பிறண்டு விகார அழுக்கு எடுத்துகிட்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் இது பாபாத்மாக்களின் உலகம் அதனால் தான் எல்லாத்துக்கிட்ட இருந்தும் விலகி இருங்கன்னு பாபா சொல்கிறார் இந்த பாவாத்மாக்களின் உலகத்தில் கோடிக்கணக்கான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஆயிரம் கோடி நோக்கி போகுது ஆனால் தூய்மையான புண்ணிய ஆத்மாக்கள் நிரம்பிய உலகத்தில் வெறும் ஒம்பது லட்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க ஆரம்பத்தில் ஸோ அப்படிப்பட்ட புத்தம்புது உலகம் மக்களோ கம்மி ஆனால் எல்லாம் அளவற்று இருக்கும் செல்வம் இயற்கை எல்லாமே அந்த மாதிரி உலகத்தின் எஜமானர்கள் ஆகிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் அந்த உலகத்தின் எஜமானர்களாக இருந்தவங்க கண்டிப்பாக சொர்க்கத்தின் ராஜ்யத்தை பாபா தான் அவங்களுக்கு கொடுத்திருப்பார் பாபா சொல்கிறாரு உலக ராஜ்யத்தை கொடுப்பதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன் பாபா வந்ததே கொடுப்பதற்காகத்தான் அதுக்காக தான் உங்களை தூய்மைப்படுத்துகிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் தூய்மையாகணும் அதிலும் இந்த மரண உலகத்தில் இந்த கடைசி ஜென்மத்தில் தான் பாபா தூய்மையாக சொல்கிறார் அது வரைக்கும் பாபா டிஸ்டர்பே பண்ணல உங்களை எப்போ இந்த அழுக்கெல்லாம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போய் உங்களுக்கு துக்கத்தின் மேலே துக்கம் கொடுக்க வருதோ அப்போ சொல்கிற நீ தூய்மையாக மட்டும் இரு டக்குன்னு தப்பிச்சிடுவேன்ற இதைத்தான் வந்து மகாபாரதத்தில் பீமனை நோக்கி ஒரு அஸ்திரம் விடுவோம் அஸ்வத்தாமன் பிரம்மஸ்திரன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ கிருஷ்ணா சொல்லுவார் டக்குன்னு கையில் இருக்கிற கதையை கீழே போட்டுருன்னுவார் ஏன் எதுன்னு கேட்காம டக்குன்னு அவன் போட்ட உடனே அது சுற்றிட்டு போயிடும் 
ஸோ இதுதான் இந்த கருமத்தின் ரகசியம் ஆத்மாவில் எந்த அழுக்கும் ஓட்டலை நீங்கள் கீழே போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செய்த பாவத்துக்கான தண்டனை உங்களை சுற்றிட்டு போயிடும் உங்களை தாக்காது வரும் ஆனால் சுற்றி பார்த்துட்டு போயிடும் இல்லையா அது காமத்தின் ரூபத்தில் வரலாம் கோபத்தின் ரூபத்தில் வரலாம் பற்றின் ரூபத்தில் வரலாம் எதுக்கும் அசையாமல் பாபா நினைவில் இருங்க அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு போயிடும் கொஞ்சம் அசந்திங்க வச்சு துவச்சி எடுத்துடும் இல்லை நிறைய பேர் பாலியல் குற்றத்தில் சிக்கிறாங்களே பிரபலங்கள்லாம் ஆனால் இருக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப விகாரத்தில் விழுந்தவங்க நாம தான் அரை கல்பத்துக்கு அப்போ நம்ம எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த பழைய உலகத்துடைய அழிவு உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தயாராகிட்டு இருக்குது எவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த பாம் பார்க்குறோம்ல உக்ரைனில் பேலஸ்டீன்லலாம் சக்தி வாய்ந்த அணுகுண்டுகளெல்லாம் பிரயோகப்படுத்துகிறாங்க ஒன்று ஒன்றா வெளியில் வருது அமெரிக்கா தான் ரெண்டு இடத்துலையுமே யுத்தம் நடத்துது இஸ்ரேலே நடத்துது பட் உக்ரைனில் அமெரிக்காவுடைய அணு ஆயுதங்கள் நடத்துது ஸோ அது இன்னும் போக போக எப்படி இருக்கும் அந்த பாம்னா ஆக்சுவலாக ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததை கொடுக்க மாட்டாங்க அது அவங்க நாட்டுக்காக வச்சுருப்பாங்க அது எப்படின்னா வீட்டில் உட்கார்ந்தபடியே ஒரு பட்டன் அமுத்தினா போதும் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் அழிச்சிடுமோ அந்த மாதிரி பாம் தயாரித்து வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இப்போவுமே ஏவுகணை அப்படி தானே ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அது போய் எங்கேயோ போய் இல்லை ஒரு நாட்டிலருந்து இன்னொரு நாட்டை போய் தாக்குது இஸ்ரேலருந்து பேலஸ்தீனை போய் தாக்குது அவங்களே சொல்கிறாங்க டே நாங்களாம் வீட்டில் உட்காந்தபடியே ஒட்டு மொத்த உலகத்தையும் அழிப்போம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா வீட்டில் உட்காந்தபடியே பாம்பு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ எல்லாம் தான் ஆட்டோமேட்டட் ஆகுது இல்லை ரிமோட் கண்ட்ரோல் மாதிரி தானே எல்லாமே ஆகிடுச்சு ஸோ ஒட்டு மொத்த உலகத்தையும் அழிக்கிற மாதிரி பாம் அனுப்புவாங்களாம் எப்படி வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு யோக பலத்தினால உலகத்தின் எஜமானராகிறீங்க அவங்க உலகத்தையும் அழித்து தானும் அழிஞ்சு பாவத்தை சேர்த்துக்கிறாங்க ஆனால் நாம் யோக பலத்தினால புண்ணியத்தை சேர்த்து சொர்க்கத்தின் எஜமானராகிறோம் ரெண்டுமே வீட்டில் உட்காந்தபடியே நடக்குது அப்படியே கம்பேர் பண்ணுறார் பாருங்கள் அதுக்கும் இதுக்கும் ஸோ யோக அவங்க வந்து அமைதிப்படுத்த முடியல அதனால தான் அந்த மாதிரி ஏவுகணை பாம்லாம் போடுறாங்க ஆனால் நாம் யோக பலத்தினாலேயே அமைதியை உருவாக்குறோம் அதனால தான் அவங்க ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் அறிவியல் பலத்தினால அழிக்கிறாங்க நம்ம யோக பலமும் அங்கே அறிவியல் பலத்தின் தூண்டுதல் கொடுக்குது உலக அழிவுக்கு ஏன்னா நமக்கு அமைதியான உலகம் வேணும் இல்லையா அதுவும் நடக்குது இப்போ என்ன ஒன்று பயம் இருக்கக்கூடாது முழுக்க முழுக்க பாபா நினைவு வெறும் ஆத்மா உடம்பே கிடையாது நான் அந்த உணர்வில் இருக்கணும் சயின்ஸு உங்களுடைய சர்வெண்ட் வேலைக்காரர்கள் உங்களுக்கு பணி பணி பணியாளர்கள் இல்லையா துப்புரவு பணியாளர்கள் சயின்ஸும் சரி இயற்கை சீற்றமும் சரி பழைய உலகத்தை அழிக்கிற வேலை பண்ணுது இல்லையா இயற்கை சீற்றங்கள் உங்களுக்கு அடிமையாகுது அதுக்கு தான் இயற்கையை அடிமையாக்க சொல்கிறார் பாபா ஒரு விதத்தில் வந்து அந்த காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து இயற்கைக்கு மாறான ஒரு விஷயம் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் உடம்பு தூங்கு தூங்குன்னு சொல்லுது காரணம் அது தம பிரதானமாக இருக்குது ஆனால் அதை நீங்கள் எழுந்திரிக்கும் போது இயற்கையை வெல்றீங்க இது முக்கியமான விஷயம் ஆனால் அதுக்கு போதிய தூக்கம் கொடுக்கணும் கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் கொடுக்கணும் போதிய நேரம் தூக்கம் கொடுக்காட்டினாலும் உடம்பு ஆப்பு வச்சிடும் ஏன்னா இந்த உடம்பு நல்லா இருந்தால் தானே நம்ம சேவை பண்ண முடியும் அதுவும் இருக்குது பேலன்ஸாகவும் போனோம் ஒட்டுமொத்த இயற்கையும் உங்களுடைய அடிமையாக மாறுது எப்படி ஜஸ்ட்டு பாபாவோட மட்டும் யோகம் வைக்கிறீங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது வேறு ஒன்றும் பண்ணலை நீங்கள் பாபாவோடு யோகம் வைக்கிறீங்க தானாக இயற்கை உங்களுக்கு அடிமையாகிடுது அதனால் குழந்தைங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கணுன்றார் அளவற்ற சந்தோஷம் இருக்கணும் இல்லையா இயற்கை என் கட்டுப்பாட்டில் வரப்போகுதுன்னா எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கணும் நம்ம மகிமை பைபிளெல்லாம் வெளிப்படுது இயேசு வந்து கடல் கொந்தளிக்கும் போது அமைதியாயிருன்னு கற்றுவார் அப்படியே அமைதியாகிடும் ஆனால் கற்றுனா அது எப்படி அமைதியாகும் நம்ம அமைதியினால் அமைதிப்படுத்துவோம் இல்லையா அதுக்கு கொஞ்சம் கூட பதறாமல் இப்போ எப்படி ஒரு நாய் கூட நீங்கள் பதறினீங்கன்னா தான் அது துரத்திட்டு வரும் நீங்கள் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு செகண்ட் யோசிக்கும் பஞ்ச தத்துவமும் அப்படி தான் 
ஸோ அதுக்கு நமக்குள்ளே அந்த கோபம் வெறுப்பு மற்றவர்கள் பற்றிய எண்ணம் எதையுமே வரவிடக்கூடாது உலகத்துக்கு சக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் உலக அழிவு நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அனைத்தையும் இழந்து தவிப்பவர்களுக்கு அமைதியை கொடுக்கணும்ல நம்ம இப்போ கொடுக்குற அளவுக்கு முதல்ல உங்களுக்குள்ளே நிரம்பி இருக்கணும்ல அதான் பாபா சொல்கிறார் இந்த சந்தோஷமான செய்தியை சொல்கிறார் இயேசுக்கு கட்டுப்பட் படலை உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டதை தான் அங்கே கட்டுப்பட்டதாக காட்டிட்டாங்க அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கணுன்றார் அப்படிப்பட்ட பிரியமான தந்தையை எவ்வளோ அன்பாக நீங்கள் நினைக்கணும் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் உங்கள் காலுக்கு கீழே வைக்கிறார் பாபா கரெக்டாக சொல்லணுன்னா உலக ராஜ்யம் ராமருடைய செருப்பு அங்கே ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்குது இல்லையா அப்படின்னு அர்த்தம் செருப்புக்கு கீழே வருது உலக ராஜ்யமே அதாவது காலுக்கு கீழே அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நினைத்து நினைத்து பாபாவை நினைக்கிறதுனால என்னென்னலாம் கிடைக்கிதுன்றதும் சேர்த்து நினைங்க இதையெல்லாம் கொடுக்குறியா பாபான்னு நினைங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் எவனோ எழுதுனதை பாடிட்டு இருந்தோம்ல பக்தி இல்லை எந்த மதத்து இதாக இருந்தாலும் இருக்கட்டுமே எல்லாம் யாரோ எழுதி வச்சுருப்பாங்க அதையே பாடிட்டு இருப்போம் மகிமைன்ட்டு அது எதுவுமே உண்மையிலே கடவுளுடைய மகிமையாகவே இருக்காது ஆனால் இப்போ உண்மையான மகிமை தெரியும்ல இப்போ பாடாமல் எப்போ பாட போகிறீங்க அதை நினைத்து நினைத்து சந்தோஷப்படுங்க ஒட்டுமொத்த பாரதமும் சிவாலயமாக இருந்தது அப்போ மனிதர்கள் சம்பூர்ண நிர்வாக விகாரிகள் பிறந்த குழந்த மாதிரி பரிசுத்தமாக இருந்தாங்க அப்படி கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போ குழந்தை இப்போ பிறக்கும்போதே பாவியாக தான் பிறக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பைபிளெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அதுவும் உண்மை தானே அங்கே கொஞ்சம் கூட அந்த விகாரத்தின் அம்சமே இருக்காது அதுக்குள்ளே ஆனால் இங்கே விகாரிகளாக இருக்கிறாங்க எல்லோரும் சம்பூர்ண விகாரிகளாக இருக்கிறாங்க இப்போ பாபா சொன்னது நமக்கு ஞாபகம் வந்துடுச்சு என்ன சொல்கிறாரு தீயதை கேட்காதீங்க அசிங்கமான விஷயத்தை கேட்காதீங்கன்னு சொல்கிறார் அதை பேசக்கூட செய்யாதீங்க அப்படிங்கிறார் ஏன்னா நீங்கள் அந்தளவு கழுக்க ஆகிட்டீங்க அதுலேருந்து வெளியில் வரணும் இல்லையா தண்ணி அடிச்சுட்டு இருந்தவன் அதுலேருந்து வெளியில் வர்றவன் கொஞ்சோண்டு ஒரு சொட்டு பெக்கு அடித்தாலும் என்ன ஆகிடும் மறுபடியும் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு தான் பாபா சார் அந்தளவுக்கு உள்ளே இருக்குது ஸோ அதை ஃபுல்லாக அழிக்கிற வேலை நடந்துட்டு இருக்கும்போது மீண்டும் நீங்கள் அழுக்க கேட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் அது அந்த கதையிலெல்லாம் இருக்கும் ஒரு அரக்கனை வந்து வெட்டின உடனே அவன் ரத்த துளிகள் ரத்த பீஜன்னு நினைக்கிறான் அவன் பேர் ஒரு ஒரு துளியிலிருந்தும் ஒரு ஒரு அரக்கன் உருவாவான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் உள்ளே போட்டிங்கன்னா பழைய உள்ளே ஏற்கனவே நிறையா இருக்கிறதுங்களாம் ஏஞ்சிக்குவாங்க ஸோ அதனால் தீய விஷயத்தை கேட்காதீங்க பார்க்காதீங்க பேசாதீங்க அப்படிங்கிற அதனால தான் பாப்பா சினிமாவுக்குலாம் போகாதீங்க நாவல் படிக்காதீங்க படித்தா யாராவது படிக்கிறவங்க பார்த்தாங்கன்னா கீச்சு போட்டுருங்கன்ற நீங்கள் அந்த அளவுக்கு அழுக்காகிட்டீங்க இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ செல்வம் இருந்துச்சு தெரியுமா அழுக்காகி தான் அனைத்தையும் இழந்தீங்கன்ற சொர்க்கத்துக்கே எஜமானர்களாக இருந்தீங்க இப்போ நரகத்துக்கு எஜமானர்களாகிட்டீங்க ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட நாடகம் இது அதனால் நடந்து முடிந்ததை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ சொர்க்கத்துக்கு எஜமானராகங்க ஒவ்வொரு அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த நரகத்தின் ஆழத்தில் பொதகுழியில் சிக்கிட்டு இருக்கும்போது உங்களை காப்பாற்ற நான் வந்து சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறேன் எவ்வளோ கொடுத்து வச்சவங்க நான் இல்லையா ஆழ்துளை கிணறில் குழந்தைங்களாம் விழுந்து சிக்கிறாங்க இல்லையா அதை விட பெரிய கிணறில் ஒட்டுமொத்த உலகமும் மூழ்கி இருக்குது அதை அவங்களுக்கு தெரியல அதிலிருந்து காப்பாற்ற பாபா வந்திருக்கிற ஆன்மீக குழந்தைகளே நான் கொடுக்குற வழியை மதிக்க மாட்டிங்களா எப்படி கேட்குறாரு பாருங்களா பாபா கெஞ்சிரா மாதிரி கேட்குறாரு பாருங்கள் ஒரு விதத்தில் இதே டோன்லேயே குரானில் கூட பாபா பேசுவார் பைபிளில் வந்து ஒரு அகங்காரமாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் நான் அழித்தேன் எனக்கு எரிச்சலாக இருக்குது அந்த மாதிரி இதில் இருக்காது குரானில் இருக்கும் தண்டிப்பதில் மிகைத்தவன் இருக்குமே தவிர கடவுளே பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அமைதியாக பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் நான் சொல்வதை கேட்க மாட்டிங்களா ஆக்சுவலாக கஷ்டப்பட போகிறது நாம் அவர் சொல்கிறத கேட்கலனா ஆனால் அவருக்கு எஞ்சிராக இருப்பாருங்க 
இல்லை சில சமயம் நம்ம அப்பா அம்மா கூட நம்ம கிட்டே கெஞ்சுவாங்கள அல்லது நம்ம நம்ம குழந்தைங்க கிட்டே கெஞ்சுவோம் ஒழுங்காக படிடா இப்போ தாண்டா உனக்கு எதிர்காலம் நம்ம கிட்ட சொத்து கிடையாது எதுவும் கிடையாது அந்த மாதிரி பாபா சொல்கிறார் மிக உயர்ந்த வழியை கொடுக்குறேன் அதை கேட்க மாட்டீங்களா பரமாத்மா சொல்கிறார் அந்த தூய்மையான உலகத்தின் எஜமானர்கள் ஆகுங்க ஆக மாட்டிங்களா எப்படி கேட்குறாப்ப ராஜா இல்லை ஆக மாட்டிங்களா அப்படின்னு ஏக்கத்தா கே ஏக்கமாக கேட்குறார் பாபா கண்டிப்பாக உலகம் அழிஞ்சிடும் குழந்த நம்ப மாட்டியா நின்று இல்லை இன்னும் பழைய உலகத்தில் ஏன் உன்னுடைய புத்தி போயிட்டு இருக்குது அது அழிய போகுது அதாவது சில சில குறிப்பாக கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வந்து சில இடங்களில் இறந்தவங்களை வந்து அப்படியே வீட்டிலே வச்சுக்கிட்டு ஜபம் பண்ணி அவங்க வருவாங்க 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 நினச்சிக்கிட்டே ரெண்டு மூணு வாரம் பக்கத்து வீடெல்லாம் நாத்தம் பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணி இட்டுட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி செத்து போன நாத்தம் பிடிச்ச உலகத்தின் மீது ஏன் உனக்கு பற்று விடுன்றார் ஆல்ரெடி உலகம் அழிஞ்சிடுச்சின்னு புரிஞ்சுக்கோன்றார் எதுவும் கிடையாது பார்க்குறதெல்லாம் பேயின்னு நினச்சிக்கோன்றார் வெறும் ஆத்மா உடம்பு இல்லாமல் அதனால தான் ஆத்மாவை மட்டும் பாருன்றார் இந்த யோக பலத்தின் மூலமாக மட்டும்தான் பல ஜென்மத்தின் பாவம் அழியும் இல்லையா வெறும் ஆத்மாவை பார்த்தா தானாகவே ஆத்மாவுடைய ஆதி அனாதி குணத்தை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவீங்க உடலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடல் சார்ந்த நினைவுகள் வரும் காமமாக இருக்கட்டும் அந்த உடல் மூலமாக செய்த துரோகமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும் ஆனால் தான் அந்த புள்ளியை தவிர எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்றார் அப்போ தான் பல ஜென்மத்து பாவங்கள் அழியும் அந்த அந்த புள்ளி மட்டும் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுது அப்படின்னா அது தான் யோக பலம் ஆனால் அதுக்கு டைம் ஆகும் பல ஜென்மத்தின் பாவத்தை அழிக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது குழந்தைங்க ஆரம்பத்திலிருந்தே பாபா கூடவே இருந்த குழந்தைகளால் கூட பத்து பர்சன்ட் கூட பாபாவை நினைக்க முடியலன்றார் அதனால தான் அவங்களுடைய பாவங்கள் அழியாமல் இருக்குது ஆனால் புது குழந்தைகள் சீக்கிரமாக யோகிகளாக ஆகிடுறாங்க அவங்களுடைய பாவங்களும் அழிக்கப்படுது உடனே அவங்க சேவையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இது எவ்வளோ எப்படி நாடகத்தில் எவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்கள் பழைய குழந்தைகளால் முடியல புது குழந்தைங்களால் பண்ண முடியுதுன்ற இப்போ நாம் வீட்டுக்கு போகணும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் சமமாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்ம லேட்டாக வரணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கும் பாபா நம்ம இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா உலகம் இப்போ ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஆல்ரெடி குப்பையிலெல்லாம் விழுந்து ஏந்திரிச்சு வந்து ஆமாம் பாபா நீ சொன்னது ரைட்டுன்னு நம்ம டக்குன்னு மாறுவோம் ஆனால் பழைய பாபா வந்த டைமில் வந்து உலகம் அந்த அளவுக்குலாம் மோசம் கிடையாது அதனால் அவங்க பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்களா இல்லையான்றதே அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதுவும் ஒரு காரணம் இப்போ வர குழந்தைங்க சீக்கிரமாக முன்னேறதுக்கு நம்மளை கூடவே அழிச்சிட்டு போகிறதுக்காக பாபா வந்திருக்கிறார் பாவ ஆத்மாக்கள் சாந்தி தாமத்துக்கும் போக முடியாது சுகதாமத்துக்கும் போக முடியாது அப்போ பாபா கூட போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்போ பாவத்தை அழிக்கணும் இல்லை அப்போ என் நினைவில் இருந்தால் தான் பாவம் அழியும் பாவ ஆத்மாக்கள் துக்கதாமத்திலே இருக்க வேண்டியது தான் ஸோ அதனால தான் பாபா சொல்கிறார் என்னை மட்டும் நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க உங்களுடைய பாவங்கள் அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கோன்ற குழந்தைகளே அழகிய மலர்களாகங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாகவே பாபா மலர்களை வைத்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்க யார் மலர்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க தங்களை மலர்களாகவே புரிஞ்சுக்குவாங்க இல்லை நான் அழகிய மலராக இருக்கிறேன் அதாவது அந்த குணத்தினால குணம் குணத்தினால் அழகாக இருக்கிறது அப்படி ஆகுங்க நம்ம தெய்வீக பரிவாரத்தை நிந்தனை செய்கிற மாதிரி எந்த காரியமும் செய்யாதீங்க விகாரிகளாக இருக்கிற காரணத்தினால தான் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப துக்கமுடையவர்களாக ஆகியிருக்கிறீங்க இல்லை எந்த அளவுக்கு நம்ம ஏழையாக இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம விகாரத்தில் இருந்திருக்கிறோம் அல்லது ஊனமாக இருந்திருக்கிறோம் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு விகாரியாக இருந்திருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ சுகம் நிரம்பிய உலகத்துக்கு அழிச்சிட்டு போகிறாரு அந்த வண்டியில் ஏறி உட்காந்த உடனே உங்களுக்கு சந்தோஷம் வர வேண்டாம் ஒரு டூருக்கு போகிறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துக்கு போகிறீங்கன்னா அந்த பஸ்ஸில் ஏறி உட்காரும்போதே உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அது அந்த சந்தோஷம் வந்து அங்கே போக போகிற சந்தோஷம் ஸோ அப்படிப்பட்ட சந்தோஷத்தை 
அடையக்கூடிய வண்டியில் சங்கம் யுகன்ற வண்டியில் உட்கார்ந்த பிறகு மீண்டும் விகாரத்தில் விழுந்து அப்பா பேரை கெடுக்காதீங்க ஏன்னா பாபா குழந்தை ஆன பிறகு எல்லாம் சகோதர சகோதரி இப்போ சகோதரன் சகோதரிக்கு இடையில் காமம் இருக்குதுன்னா அது எவ்வளோ பெரிய அசிங்கம் அந்த உணர்வில் இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் அப்பான்னு சொல்கிறதுக்கு தகுதி உடையவர்ன்றார் மற்றவர்கள் உங்களால் சகோதரன் சகோதரின்னு நினைக்க முடியலனா எப்படி நீங்கள் என்ன அப்பா அம்மான்னு சொல்ல முடியும்ன்ற அதுக்கப்புறம் அம்மா பாபான்னு சொல்கிற தகுதி இழந்துட்டீங்கன்ற இது நாடகத்தில் ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட நடிப்பு நாடகம் நீங்கள் தூய்மை ஆகலை அப்படின்னா தூய்மையான சொர்க்கத்திற்கு உங்களால் போக முடியாது இதே பாரத பூமி சொர்க்கமாக கிருஷ்ணபுரியாக இருந்தது ஆனால் இப்போ எல்லா நரகவாசிகளாக துக்கத்தில் துடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் குஷி குஷியாக விகாரத்தை விடணுன்ற கஷ்டப்பட்டெல்லாம் கிடையாது இங்கே ஆனந்தமாக அப்போ பாபா நினைவும் போக போகிற இடத்தையும் நினைக்கணும் முக்கியமாக பாபா சொன்னார் பாருங்கள் கெட்ட விஷயத்தை கேட்காமல் இருக்கணும் கேட்குறது வந்து மீண்டும் மீண்டும் உங்களை விகாரத்தில் விழ வைக்கும் அதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் படம் பார்க்குறது தேவையற்றதை பார்க்குறது இதையெல்லாம் கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தானாகவே உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் பாபா குழந்தை ஆகும் பொழுது இருந்த உங்கள் மனநிலையும் இப்போ இருந்த மனநிலையும் யோசிச்சு பாருங்கள் காமத்திலையும் சரி கோபத்திலையும் சரி பற்றிலையும் சரி பேராசையிலையும் சரி அகங்காரத்துலையும் சரி பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பட் இன்னும் விட வேண்டியது நிறையா இருக்குது இன்னும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் பாபா நினைவில் இருந்து இருந்து குஷி குஷியாக க்ளீன் பண்ணுங்கன்றார் அழுக்க க்ளீன் பண்ணுறது சந்தோஷமாக தானே க்ளீன் பண்ணணும் யாராவது அழுதுகிட்டே க்ளீன் பண்ணுவாங்களா பாபா சொல்கிறார் உடனடியாக இந்த காமம்ன்ற விஷம் குடிக்கிறத நிறுத்தணுன்றார் உடனே இதுக்கு டைம்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுறதுலாம் கிடையாது அது மனதுனால் வர்றதை விடுறதுக்கு தான் டைம் ஆகும் ஆனால் உடலால் காமத்தில் ஈடுபடுறதை உடனடியாக நிறுத்தணும் நிறுத்தினா தான் செவன் டேஸ் கோர்ஸ்லேருந்து உங்களை சென்டருக்குள்ளேயே விடுவாங்க இல்லையா தூய்மையாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த முடிவு பண்ணால் தான் பாபா ஞானத்தை கேட்பதற்கே தகுதி உடையவர்களாக ஆகிறோம் ஏன்னா இந்த காமன்ற விஷயத்தை குடிச்சிட்டே உங்களால் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது இல்லையா இங்கேயே காமமே உங்களுக்கு சொர்க்கம் மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் இங்கேயே இருந்துக்க வேண்டியதான் ஒரிஜினல் சொர்க்கத்தை பார்க்க முடியாது இங்கே அதனால் துக்கத்தை தான் நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க அப்போ சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னா தூய்மை ஆகணும் எப்படி ராஜயோகத்தை படித்து அவங்க அந்த ராஜ்யத்தை அடைஞ்சாங்கன்னு நீங்கள் புரிய வைக்கணும் இது உண்மையில் படிப்பு எப்படி வந்து ஒரு பேரிஸ்டர் ஆகணும் அதாவது வக்கீல் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும்னா அந்த படிப்பில் கவனம் இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் யோகம் வைக்கிறோம் இங்கே பாபாவோடு யோகம் வைத்து பாபாவுக்கு சமமாக மாறும் சமமாக தூய்மை ஆகிறோம் தூய்மையானால் எல்லாமே கிடச்சிடுது ஸோ அங்கே வந்து ஒரு மருத்துவர் தான் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பார் மருத்துவருக்கு இல்லையா மருத்துவ கல்வி மாணவர்களுக்கு ஸோ அப்போ அவங்க சொல்வதில் கவனம் கொடுத்து இவங்க மருத்துவர் ஆகிற மாதிரி நம்ம பாபா சொல்லி கொடுப்பதிலும் பாபா இங்கே சொல்லிக் கொடுக்கறதே பாபா நினைங்கன்றது தான் இதன் மூலமாக நாம் பாபாவுக்கு சமமாக தூய்மை ஆகிறோம் ஆனால் பாபாவாக முடியாது சமமாக தூய்மை ஆகிறோம் சொர்க்கத்துக்கு போகிறோம் அங்கே மருத்துவர் நடத்துகிறார் இங்கே பகவானுடைய மகா வாக்கியத்தை கேட்குறீங்க எப்படி அவர் இந்த ரதத்தில் பிரவேசிக்கிறார் பிரம்மா உடலில் சொல்கிறார் அவருடைய பல ஜென்மங்களின் கடைசியில் அவருக்குள்ளே உட்காந்து குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா இந்த பிரம்மா தான் உலகத்தின் தூய்மையான எஜமானராக இருந்தார்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ அழுக்காக ஏழையாக மாறிட்டார் பிறகு மீண்டும் நம்பர் ஒன் ஆவார் நான் அவருக்குள்ளே பிரவேசமாகி குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன் எல்லையற்ற தந்தை சொல்கிறார் ஸோ இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அதாவது பாபா வரும்பொழுதே ஒரு முப்பத்தி மூணு கோடிக்கு அதிபதி தான் பிரம்ம பாபா இல்லையா பெரிய பணக்காரர் தான் 
ஆனால் அதுக்கப்புறம் அனைத்துமே யக்கியத்தில் ஸ்வாக பண்ணுறார் அந்த பதினாலு வருடத்திலே பெகர் பார்ட்டெல்லாம் வருதுன்றாங்க அப்படின்னு என்னர்த்தம் காசு ஃபுல்லாக காலி ஆயிடுச்சு அவருக்கு ஒரு செகண்டு கூட ஐயோ நமக்குன்னு எடுத்து வைக்கணுமே என்ன ஆகிடும் அப்படின்ற அந்த பயமே இல்லை பாருங்கள் அதனால தான் நாராயணன் ஆகிறார் சும்மா கிடையாது ஐயோ நாளைக்கு என்ன ஆகிடுமோ அப்படின்ற அந்த பயம் இல்லை பாருங்கள் அவருக்கு ஏன்னா இங்கே அவர் மட்டும் கிடையாது அவரை நம்பி அத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க என்னை நம்பி இல்லை பாபாவை நம்பி இருக்கிறாங்கன்னு அசைக்க முடியாத நம்பினதுனால முழு பிச்சைக்காரன் ஆனதுனால தான் அவர் இளவரசன் ஆகிறார் அதேமாதிரி நம்மையும் முழு பிச்சைக்காரன் ஆக சொல்கிறார் எதுவுமே என்னிதுன்ற உணர்வே இருக்க வேண்டான்றார் என்னிதுன்னு நினைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு வலி இல்லாட்டினா வலிக்காது நான் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அதை எப்படி நான் ஈஸ்வரிய சேவைக்கு கொடுப்பேன்னு கூட உங்களுக்கு தோணலாம் அது கொடுத்ததே பாபா தான் அதை கொடுக்குறேன் இது பைபிளில் இருக்கும் சாலமன் கோயில் கட்டும்போது சொல்லுவோம் நீ கொடுத்த அதை நான் உனக்கு திருப்பி கொடுக்குறேன் கோயில் கட்டுறேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சாலமன் சொல்லுவோம் எந்த கோயில் கட்டுறாரு ஒரிஜினல் சிவாலயம் சொர்க்கத்தை கட்டுறோம் அதுவும் நமக்காக கட்டுறோம் பாபாக்காக கிடையாது ஸோ அவருக்குள் பிரவேசமாகி இந்த ஞானத்தை நான் கொடுக்கிறேன் எல்லையற்ற தந்தை சொல்கிற குழந்தைகளே தூய்மையாகுங்கள் தூய்மையானால் என்ன ஆகும் நிரந்தரமாக சந்தோஷமாக இருப்பீங்க அதுக்கு தான் தூய்மையாக சொல்கிறார் குழந்தைகளே நீங்கள் பார்க்கலாம் யார் கள்ளங்கபடமற்று இருக்கிறாங்களோ அவங்கள பார்த்தாலே நமக்கு ஆனந்தமாக இருக்கும் அவங்க சிரிக்கிறதே வந்து அந்த தெரியும் அந்த கள்ளங்கபடமற்றது அப்போ உண்மையிலேயே அவங்க கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மையெல்லாம் சொல்ல முடியாது உள்ள அழுக்கு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம நிஜமாகவே பயங்கர ஆனந்தமான உலகத்துக்கு போனால் எவ்வளோ தூய்மையாகணும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் சின்ன சின்ன அழுக்கு கூட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்ற ஆக்சுவலாக இதோடைய நினைவாக தான் வந்து காலை கழுவும்போது குதிகாலில் எங்கேயுமே தண்ணி படாமல் இருக்கக்கூடாதுன்னுவாங்க அதில் ஒட்டிக்கிட்டு சனீஸ்வரன் வந்துடுவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்னர்த்தம் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாமல் அல்லது பதவி குறைஞ்சிடும் ஸோ எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் தூய்மையாக சொல்கிறேன் அந்த தங்க யுகம் தான் அமரலோகம் காப்பர் யுகமும் இரும்பு யுகமும் மரணலோகம் இல்லையா அந்த அமரலோகத்துக்கு போகிறோம் மரணம் பற்றிய விஷயமே அங்கே கிடையாது ஏன்னா ஃபுல் ஆத்ம உணர்வில் இருக்கனால ஒரு உடம்பு விட்டு இன்னொரு உடம்பு எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் அதனால் அதை மரணம்னு சொல்ல மாட்டாங்க காப்பர் யுகமும் இரும்பு யுகம் தான் மரண லோகம் அதுலேயும் இப்போ உலக அழிவு நடந்துட்டு இருக்கிறதையும் பார்க்குறோம் நடக்கவும் போகுது அதுக்கு முன்னாடி முழுக்க முழுக்க பாபாவை நினைத்து கர்மாதித்த நிலை அடைச்சிட்டி அடைஞ்சிட்டிங்கன்னா தப்பிச்சிட்டிங்க இல்லைனா மாட்டிக்குவீங்க ஏன்னா பாபா ஞானம் கிடைத்தும் மாட்டிக்கிறதே உங்களுக்கு பெரிய வழி தானே மன வலைச்சல் தானே ஐயோ பாபா சொன்னாரே அலட்சியமாக இருந்துமே இவ்வளோ சீக்கிரம் வராதுன்னு நினச்சினே அப்படின்னு நினைப்பீங்க பாபா எவ்வளவு தெளிவாக குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கிறார் இங்கே நீங்கள் ஆத்ம அபிமானியாக ஆகுறீங்க எங்கே பாபா முன்னாடி ஞானத்தை கேட்கும்போது பிறகு வெளியில் போனோன்னே மறுபடியும் தேக உணர்வுடையவராகி மாயையினால் வெற்றி கொல்லப்படுறீங்க ஸோ ஸோ ஒரே செகண்டில் மாயை உங்களை விழ வச்சிடும் எப்படி தெரியுமா மாயா குண்டு போட்டு உங்களை ஒரேடியாக சாக்கடையில் தள்ளிடுன்றார் ஸோ அப்போ எவ்வளோ எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஏன்னா பாபா சொல்கிறார் இந்த கலியுகமே ஒரு சாக்கடை இது ஒன்றும் சந்தோஷம் கலியுகமும் சரி காமமும் சரி இது சாக்கடை இது சந்தோஷம் கிடையாது ஒரிஜினல் சந்தோஷம் சொர்க்கம் எப்படி தண்ணி அடிக்கிறவன் வந்து ஒரு கற்பனையில் சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி அவனுக்கு ஃபீல் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் காமமும் அதில் ஒரிஜினல் சந்தோஷம் கிடையாது ஒரிஜினல் சொர்க்கத்தை நினச்சி பாருங்கன்றார் அது எப்படி இருக்கும்ட்டு தேவதைகளுடைய வாழ்க்கை முறைகளை நினச்சி பாருங்கன்றார் அது பேரே சொர்க்கம் இந்த காமத்துக்காக அதை இழக்க போகிறீங்களா அதை யோசித்து பார்க்கணும் இதோடைய எஜமான சொர்க்கத்தின் எஜமானர்களாக நீங்கள் மாறிட்டு இருக்கிறீங்க இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறீங்க நான் கண்டிப்பாக காம காமன்ற விஷயத்த குடிப்பேன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ உங்களால் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது அளவற்ற தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார் 
ஸோ குழந்தைங்க மாயையோடு யுத்தம் பண்ணணும் ஏன்னா இதை நிறைய உள்ட்டாவை நிறைய பாவ குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க சென்டர்லேயும் இதை பெருசாக தெளிவாக சொல்லவும் சொல்லவும் மாட்டாங்க ஸோ அதனால் நிறைய பேர் விழுந்துடுறாங்க பாபா சொல்கிறார் காமத்தை விழலன்னா தண்டனை பயங்கரமாக கிடைக்கும் சொர்க்கத்துக்கு வர முடியாதுன்ட்டார் சத்தியுகத்தை நினச்சே பார்க்கக்கூடாது திரேத்தாயுகத்தில் ஏதோ கடைசி ஒரு பிறவி அப்படி எட்டி பார்ப்பீங்க அவ்வளோதான் ஸோ மாயையோடு யுத்தம் பண்ணணும் அந்த மாயையோடு யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு தைரியம் இல்லாதவங்க தான் மாயா கிட்ட போய் சரண்டர் ஆகிடுறாங்க எதிரிக்கிட்ட சரண்டர் ஆவாங்களே சிலர் தேக உணர்வு உடையவராகி அவ்வளோ அசிங்கமான காரியங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க யாருமே அவங்கள பார்க்கலன்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ கோபம் பேராசை வந்து அந்தரங்கத்தில் பண்ணுற விஷயம் கிடையாது ஆனால் காமத்தில் அந்தரங்கம் இருக்குது இல்லை யாருக்கும் தெரியாமல் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய முகத்தை அழுக்காக்கிக்கிறாங்க அப்படி முகத்தை அழுக்காக்கிக்கிறதுனால அழகிலிருந்து அசிங்கமாகிடுறாங்க எப்போ துவாபர யுகத்தில் நீங்கள் முத முதல்ல காமத்தில் விழுந்து உங்கள் முகத்தை அசிங்கமாக்குனீங்களோ அப்போ அப்படியே உலகமே உங்களை பின்தொடர்ந்து வந்தது அப்போ பாருங்கள் நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலம் எல்லான்றது பாபாவுக்கு பொருந்தாது நமக்கு தான் பொருந்தும் அப்போ உலகம் சொர்க்கம் ஆகணும்னா அது டிலே ஆகிறதுக்கு காரணம் நம்ம தான் இப்போ டிலே ஆகாமல் நம்ம சீக்கிரமாக வர வைக்கணும்னா தூய்மை உயிரே போனாலும் தூய்மை இழக்கக்கூடாது அதான் பீஷ்ம பிதாமகர் சத்தியம் பண்ணுறாரு இல்லையா பிரம்மச்சரிய விரதத்தை உயிரே போனாலும் விட மாட்டேன்ட்டு இந்த அழுக்கான உலகம் மாறணும் இல்லையா உங்களுக்கு வெக்கமாக இல்லையா இந்த ஒரு பிறவிக்கு உங்களால் தூய்மையாக இருக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்குறாரு இதுக்கு முன்னாடி ஆக மாட்டிங்களான்னு கெஞ்சிட்டு இருந்த பாபா இப்போ எப்படி கேட்குறாரு இப்போ உங்களுக்கு வெக்கமாக இல்லை ஒரே ஒரு ஜென்மம் தானே தூய்மையாக இருக்க சொல்கிறோம் உங்களால் இருக்க முடியாதான்றார் பாபா சொல்கிறார் காம மிகப்பெரிய எதிரி அந்த ராஜ்யத்தையே இழக்க வைத்து அன்னை ஓட்டாண்டியாக உட்கார வச்சுருக்குது உங்களை உலகத்தின் மகாராஜாவாக இருந்தவன் நான் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ எப்படி இருக்கீங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களை சுற்றி பாருங்கள் தங்க மாட மாளிகை திரும்புகிற பக்கமெல்லாம் தங்கம் ஜொலிச்சுட்டு இருந்த இடத்துல இருந்து இந்த காமத்தினால இப்போ எந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னு சுற்றி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் காமம் எவ்வளோ பெரிய எதிரின்ட்டு நீங்கள் சொர்க்கவாசிகளாக இருக்கும்போது அவ்வளோ பெரிய பணக்காரர்களாக இருந்தீங்க கேட்கவே வேண்டான்றார் அவ்வளோ அது அது வந்து கற்பனை கெட்டாத செல்வந்தர்கள்ன்றார் சில குழந்தைங்க சொல்கிறாங்க பாபா எங்கள் சிட்டிக்கு வாங்க எங்கள் ஊருக்கு வாங்கன்ட்டு எதுக்கு நான் உங்கள் ஊருக்கு வரணும் இந்த முள்ளு காட்டில் குரங்குகளை பார்க்கணுமா நான் என்னென்னு கேட்குறேன் இல்லையா எல்லாம் குரங்காக இருக்கிறாங்க அதை பார்க்க நான் ஏன் வரணும் நீங்கள் தான் போய் சேவை செய்யணும் பாபா வழி கொடுக்குறார் பாபா குழந்தைகளை தான் சந்திக்கிறார் மற்றவர்களை சந்திக்கல அதை புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாம் நினச்சிக்கிறாங்க பாபா வந்து திருஷ்டி கொடுத்துட்டா எல்லாம் மாறிடுவாங்க குரங்கு நான் எதுக்கு பார்க்கணுன்றார் நீங்கள் தான் ராஜா ஆக போகிறீங்க நீங்கள் தான் அந்த குரங்குகளை ஆஞ்சநேயராக மாற்றணும் இல்லையா ஆஞ்சநேயர் குரங்கு தானே ஆனால் கோயிலில் வச்சு கும்பிட்றாங்க அந்த மாதிரி மாற்றணும் ஸோ நாடகத்தின்படி உங்களுடைய சேவையை நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் இதைத்தான் பிதா மகனை வெளிப்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது பாபா குழந்தைங்களை வெளிப்படுத்திட்டார் நீ தான் அந்த ராஜா அப்படின்ட்டு இப்போ நாம் அப்பாவை வெளிப்படுத்துகிறோம் கடைசியில் மறுபடியும் பாபா நம்மை வெளிப்படுத்துவார் காட்சி காட்டி ஸோ குழந்தைகளாகிய நீங்கள் தான் போய் எல்லோருக்கும் நன்மை செய்யணும் ஒரு ஒரு கிராம கிராமமாக போய் சேவை செய்யணும் பாபா சொல்கிறார் குழந்தைகளே யுத்த மைதானத்தில் இருக்கிறன்றத மறந்துடாதீங்க ஒருத்தன் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு கவர்ச்சிகரமான ஒரு பொண்ணு வந்து எதிர நின்னா அவன் கொஞ்சம் அசந்தானா முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா யுத்தத்தில் இருக்கிறவனுக்கு தெரியும் இது ஒரு சூழ்ச்சின்ட்டு அந்த மயங்கிற நேரத்தில் அம்பு விழுன்னு தெரியும் அது இங்கே நிஜத்திலேயே நடக்குது யுத்த மைதானம் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியல ஆனால் காமமாக இருக்கட்டும் வீண் விஷயமாக இருக்கட்டும் கோபமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே உங்கள் சக்தியை இழக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் டமால்னு மாய அடிச்சிடும் ஐந்து விகாரத்தோடு யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்குதுன்றத ஒருபொழுதும் மறக்காதீங்கன்றார் யுத்த மைதானத்தில் ஆயுதம் ஏந்தி நிற்கிறன்றது ஞாபகம் இருக்கட்டும் 
ஒரு கையில் ஞானவாள் இன்னொரு கையில் யோகவாள் ரெண்டும் இருக்கணும் இந்த ஞான மார்க்கம் முற்றிலும் தனிப்பட்டது உலகத்தினர் யாருக்கும் தெரியாதது அதனால் தான் அந்த உலகத்துக்கும் உங்களுக்குமே சம்பந்தம் கிடையாதுன்ற அவங்க இப்படி சொல்கிறாங்க இப்படி சொல்கிறாங்க நீ ரா நாராயணன் ஆக போறியா இல்லையா இதான் முக்கியமான விஷயம் இயேசு சொல்வார் ஒரு சிஷியனை வா அதாவது கலப்பையில் விழுதுட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவனுடைய நிலத்தை அதை போட்டுட்டு வான்னு கூப்பிடுவார் அப்படியே ஒருத்தன் வந்துடுவான் இன்னொருத்தனை அதே மாதிரி கூப்பிடுவார் அப்போ வந்து அவன் சொல்லுவான் எங்கள் அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க நான் போய் ஈமச் சடங்கு செஞ்சுட்டு வரேன் அது யார் செய்யணுமோ அவங்க செஞ்சுக்குவாங்க நீ வான்வர் ஏன்னா திரும்பி போனவன் எவனும் திரும்பி வந்தது கிடையாதுன்வர் இந்த ஞானத்துக்கு பொருத்தமான விஷயம் இல்லையா நான் போய் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து வரேன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரேன் குழந்த பெற்றுட்டு வரேன் அந்த குழந்த அந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரேன் இப்படியே போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் இதுதான் பாபா சொல்கிறார் உலகில் மரியாதை எல்லாத்தையும் தூக்கி கடாசுங்கன்றார் சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறார் ஒரிஜினல் சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறார் இங்கே எல்லாமே அழிய போகுது அந்த அழிகிறதுக்கு பின்னாடி தான் ஓடிட்டு இருக்கிறீங்களா அழிவற்றவரை அதனால தான் விடுறீங்களா அழியக்கூடியதை தியாகம் பண்ணிவிட்டு அழிவற்றவரை பிடிக்க சொன்னால் அழிவற்றவரை தியாகம் பண்ணிவிட்டு அழியக்கூடிய அழியக்கூடியது அழிக்கக்கூடியது பின்னாடி போய் அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் பாபா சொல்கிறார் உங்களை இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு சொர்க்கத்தின் எஜமானராக ஆக்குறேன் இதுதான் நான் பண்ணுறது நரகத்தின் எஜமானனா நரகவாசியாக உங்களை மாற்றினது யார் நானா மாற்றினா ராவணன் மாற்றினா இப்போ ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசத்தை உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுது பக்தி மார்க்கத்தில் ஜென்ம ஜென்மமாக குரு குருமார்கள் பின்னாடியே போயிட்டு இருந்தீங்க ஒரு ஜென்மத்தில் ஒரு இவர் தான் என் குருன்னுவிங்க அடுத்த ஜென்மத்தில் அவன் பிறந்திருக்கானோ அவன் தான் குருன்னுவிங்க ஆனால் எதையாவது அடைஞ்சிங்களா எதுவும் அடையலை சிவபாபா தான் சத்குரு சீக்கியர்கள் சத்குருவைத்தான் அக்கால் சஷ்டி அக்கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அழிவற்றவர் சத்தியமானவர் அப்படின்ட்டு ஒருபொழுதும் அவருக்கு மரணம் வருவது கிடையாது ஏன்னா அவர் காலனுக்கெல்லாம் மகா காலனாக இருக்கிறார் எல்லாரையும் அவர் அழைச்சிட்டு போகிறார் இல்லையா காலன் ஒரு நேரம் ஒரு உயிரை தான் எடுப்போம் ஆனால் பாபா வந்து ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் அழைச்சிட்டு போகிறார் உங்கள் எல்லோரையும் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்க நான் வந்திருக்கிறேன் மரண உலகத்திலிருந்தே விடுவிக்க வந்திருக்கிறேன் தங்க யுகத்தில் மரணமே வராது அது மரணமற்ற உலகம் அமரலோகம் நாம் அந்த அமரலோகத்தின் எஜமானர்களாக மாறிட்டு இருக்கிறோம் அந்த அமரலோகத்தைத்தான் தங்க யுகம்னு சொல்கிறோம் எப்படி தங்க யுகத்தின் எஜமானராகிறோம் பாபா சொல்கிற ஸ்ரீமத்தை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறதுனால ஏன்னா அது சொர்க்கத்துக்கு போகிற வழி இல்லையா ஒரு ஊருக்கு போகிறீங்க அது முக்கியமான ஊருன்னு வச்சுக்கோங்களாம் போகிற வழியில் நீரோடு இருக்கலாம் பாம்பு இருக்கலாம் கல் முள்ளு இருக்கலாம் போய் தானே ஆகணும் பஸ் வசதி கிடையாது எதுவும் கிடையாது நீங்கள் அப்படி தான் போகணுன்னா அதோடைய நினைவாக தான் சபரிமலைக்கு வெறுங்காலில் போகிறாங்களா கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தைன்ட்டு ஸோ அந்த அது வந்து இந்த ஸ்டீமத்தை குறிக்கிறது ஃபாலோவே பண்ண முடியாத மாதிரி விஷயம் கூட பாபாவுடைய அன்புனால் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க என்ன மாதிரி யுத்தம் உங்களுடைய யுத்தம்னு பார்த்தீங்களா மறைமுகமாக நடக்குது இந்த யுத்தம் ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஒருவரோடு ஒருவர் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் மனிதர்களோடு சண்டை போடலை உங்களை அழித்த இந்த ஐந்து விகார ராவணனோடு சண்டை போடுறீங்க அந்த ராவணன் மீது வெற்றியும் அடையிறீங்க இதுதான் உங்களுடைய கடைசி ஜென்மம் இப்போ விட்டிங்கன்னா எப்பயுமே அவனை ஜெயிக்க முடியாது இப்போ ஜெயிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு அவனை குழி தோண்டி புதைச்சாச்சு பைபிளில் இருக்கும் பாதாள லோகத்தில் சாத்தானை கடவுள் வந்து ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பூட்டிட்டாரணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு ஆயிரம் வருடம் சொர்க்கம் ஆயிரம் வருடம் நரகம் மாதிரி இல்லையா 
சொர்க்கம் மாதிரி அவங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடையாது ஒரிஜினல் சொர்க்கம் கிடையாது பட் அவங்களுக்கு அது சொர்க்கம் மாதிரி இருக்கும் முதல் ஆயிரம் வருஷம் பாபா சொலர் நான் ஏழை பங்காளன் இல்லையா பாரதவாசிகளை தவிர எல்லா மதத்தினரும் பணக்காரங்களாக தான் இருப்பாங்க அந்த மத நாடுகள்லாம் பாருங்கள் கிறிஸ்தவ நாடு பாருங்கள் முஸ்லீம் நாடுகள் பாருங்கள் அப்போ அனைத்தையும் இழந்திருக்கிறது பாரதவாசிகள் தான் அந்த ஏழை பங்காளனாக பாபா இருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை அந்த பாரதவாசிகள்லையும் யாரும் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறவங்களோ அவங்க தான் இந்த ஞானத்தையும் எடுக்க வராங்க பணக்காரர்களுடைய அதிர்ஷ்டத்திலே இது கிடையாது ஏன்னா அவங்க சொத்துடைய அந்த செல்வத்துடைய போதையிலேயே இருப்பாங்க நாள் முழுதும் அப்புறம் எப்படி அவங்க பாபாவை நினைக்கிறது ஏதோ ஒரு போதை தான் இருக்க முடியும் எந்த போதையும் இல்லாட்டினா தான் உங்களால் பாபாவை நினைக்க முடியும் அவர்களுக்கு அது கஷ்டம் இல்லையா தின தினம் தினம் இவ்வளவு லாபம் வருது அப்படின்னு எண்ணும் போது அந்த போதை தானே அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க இந்த ஞானத்தை எடுக்கிறதோ அல்லது முழுசாக ஃபாலோ பண்ணுறதோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இதைத்தான் இயேசு சொல்லுவார் ஒரு துணி தைக்கிற ஊசியில் இருக்கிற அந்த காதுக்குள்ளே அந்த நூலுக்கு வைக்கிற அந்த ஓட்டக்குள்ளே ஒட்டகத்தை கூட நினைக்கலாம் நுழைக்கலாம் ஆனால் பணக்காரன் சொர்க்கத்தில் வருவதில்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் பாபாவுடைய ஞானம் நான் மாதிரி ஞானம் இல்லையா ஏன்னா அந்த போதையில் இருப்போம் அது எல்லாமே அழிய போகுது நேரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நேரம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நாடக திட்டப்படி எல்லாமே நடக்கும் கண்டிப்பாக உருவாக்கி வச்சுருக்கிற பாம் எல்லாம் போடுவாங்க பயன்படுத்துவாங்க பயன்படுத்தாமல் ஷோகேஸில் வச்சுக்கிறதுக்காக வச்சுருக்காங்க முந்தைய கல் சாரி இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வில் அம்பு நாள் யுத்தம் நடந்தது கத்தியினால் பிறகு யுத்தம் நடந்தது பிறகு துப்பாக்கியினால் யுத்தம் நடந்தது இப்போ பாம் உருவாக்கி வச்சுட்டாங்க வீட்டில் உட்கார்ந்தபடியே எதை காலி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை காலி பண்ணுவாங்க துல்லியமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இஸ்ரேலில் இருந்து அந்த பாலஸ்டீன் அந்த யுத்தம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பில்டிங் மேலே கரெக்டாக விழும் வேஸ்ட்டாக போய் கண்ட இடத்துல விழாது எங்கேயோ இருந்து எப்படி துல்லியமாக அடிக்கிறாங்கன்றது ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு பில்டிங்கையும் தகர்ப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் உருவாக்குனது என்ன சும்மா வச்சுருக்கிறதுக்காக உருவாக்கி இருக்கிறாங்க எவ்வளோ காலம் தான் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க பாபா வந்துட்டார் இல்லையா கண்டிப்பாக யுத்தம் அழிவு நடந்தே தீரும் மகா காலநிலை அவர் ஸோ பாபா வந்துட்டாலே அழிவும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அதனால தான் அழிக்கும் கடவுள் சிவன்னே பக்தியில் சொல்லிடுறாங்க இந்த நாடக சக்கரம் தொடர்ந்து சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லை இவ்வளோ தூரம் சுற்றிடுச்சு அழியாமல் மட்டும் இருக்கட்டுமே நினச்சா அது எப்படி இருக்கும் ஒரு குழந்த பிறந்துடுச்சு ரெண்டு மாதம் நாலு மாதம் பத்து மாதம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வயசு எட்டு வயசு பத்து வயசு இருபது வயசு முப்பது வயசு நாற்பது வயசு இதெல்லாம் ஓகே அந்த ஐம்பது அறுபது வரும்போது ஐயோ சாக மட்டும் கூடாதுண்ணா இது வரைக்கும் வந்ததில்லை இப்போ திடீர்னு நின்றுமா அதான் பாபா சொல்கிறார் காலச்சக்கரம் நிற்காது உலகழிவு நடந்தே தீரும் அதுதான் அந்த சக்கரம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்ன்றதோடைய அர்த்தம் அது தான் ஆனால் அதை விட சந்தோஷமானது என்ன அழிஞ்சு அப்படியே போயிடாது சொர்க்கம் வரும் கண்டிப்பாக ஸ்தாபனை ஆகும் லக்ஷ்மி நாராயணன் ஒருபொழுதும் சண்டை போட்டது கிடையாது ஆனால் வேத சாஸ்திரங்களை என்னென்ன சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அசுரர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் இடையில் சண்டை நடந்துச்சு கிருஷ்ணருடைய மனைவி சத்யபாமாலாம் சண்டை போடுவாங்க சத்யபாமா தான் நரகாசுரனை கொல் கொன்னதுனால தீபாவளின்னு கொண்டாடுறாங்களே ஆக்சுவலாக சத்யபாமா தான் கொள்ளுவாங்க இப்படியெல்லாம் காட்டி இருக்கிறாங்க பாபா சொல்கிறாரு சத் தங்க யுகத்தில் இருக்கிற தேவதைகள் எப்படி இரும்பு யுகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களோட சண்டை போட முடியும் யுகமே வேறு எப்படி அவங்க எப்படி சந்திப்பாங்க முதல்ல சந்தித்தா தானே யுத்தம் நடக்கிறதுக்கு காந்தி காலத்தில் இருந்தவங்களும் இப்போ இருக்கிறவங்களும் எப்படி சண்டை போட முடியும் காந்தி காலத்தையும் விடுங்க அதுக்கும் முன்னாடி காந்திக்கு ரெண்டு தலைமுறை முன்னாடி இருந்தவங்களும் இப்போ இருக்கிறவங்களும் எப்படி சண்டை போட முடியும் ஆனால் வேதத்தில் அப்படி காட்டிட்டாங்க 
ஸோ இப்போ தான் தெரியுது சண்டை மனிதர்களோடு கிடையாது ஐந்து விகாரங்களோடு ஸோ பாபா நினைவுனால மட்டும்தான் அதை நாம் வெற்றி கொள்ள முடியும் பிறகு சம்பூர்ண நிர்விகாரிகளாக ஆகிறீங்க அதன் மூலமாக நிர்விகார உலகத்தின் எஜமானர்களாகவும் ஆகிறீங்க நீங்கள் நடந்தாலும் சுத்தினாலும் பாபாவை நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அதனால தான் இது பாத யாத்திரைன்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி இது நினைவு யாத்திரை யா யாத்திரைனாலே நீங்கள் பாத யாத்திரையாக போங்க பஸ்ஸில் போங்க ட்ரெயினில் போங்க ஏரோப்ளைனில் போங்க போகிறீங்கல்ல அதானே யாத்திரை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகருது இல்லை அந்த மாதிரி நாம் கழிவுகத்தில் வந்து சத்தியகத்தை நோக்கி நகர்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நினைக்க நினைக்க அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அதனால தான் எது பண்ணாலும் நினைப்பதை மறக்கக்கூடாது என யாத்திரை அதுக்கு தான் இந்த யாத்திரைன்ற வார்த்தையை பாபா சொல்கிறார் ஏன் இதை யாத்திரைன்னு சொல்கிறாரு இதுக்கு தான் காரணம் நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் தெய்வீக குணங்களை கண்டிப்பாக தாரணையும் பண்ணணும் இல்லை நினைவில் இருந்தாலே தெய்வீக குணம் இருக்கும் என்ன ஒன்று அசுர குணத்தை தோண்டக்கூடிய விஷயம் வரும்போது பாபா நினைவு கட்டாயிடும் டக்குனு அசுர குணம் வந்துடும் ஞானம் எங்கே போச்சு நினைவு எங்கே போச்சு எங்கே போச்சுன்னே தெரியாது ஸோ அதுக்கு தான் கவனம் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க மாயை எட்ட வரும்போதே இங்கே சக்திசாலி ஆகிடுங்கன்றார் சக்திசாலி ஆகிட்டாலே என்ன ஆகிடும் நீங்கள் உஷார் ஆகிடுவீங்க மாயா அப்படி கிராஸ் பண்ணி சுற்றிட்டு போயிடும் நீங்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகலைனாலே அது ஜெ நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா கோயிலில் சாமி கல் சிலை தானே இருக்குது அந்த மாதிரி ஜடமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் தான் செத்துட்டீங்களே ஜடம் மாதிரி தானே இருக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஜடம் மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் மகிமை கல் சிலையை கும்பிட்றாங்கன்றாங்க அந்த கல் மாதிரி இருந்ததுனால தான் மகிமையே இது ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட நாடகம் ஆனால் பாவம் சிலருக்கு அதிர்ஷ்டத்திலேயே இல்லை பிள்ளை இருக்குது பாபாவை நினைக்கிறதே கிடையாது யோக பலம் இருந்தால் மட்டுமே உங்களுடைய பாவங்கள் அழிக்கப்படும் ஏ பாவங்கள் அழிஞ்சிருச்சா இல்லையானு எப்படி தெரியும் அந்த பாவம் செய்ய தூண்டுதல் வந்துச்சுனாலே அழியலைன்னு அர்த்தம் யோக பலம் இல்லைன்னு அர்த்தம் எப்போ நீங்கள் வந்து சம்பூர்ணம் ஆகுறீங்களோ அப்போ தான் சம்பூர்ணமான உலகத்துக்கு போக முடியும் எப்படி சூப்பராக சொன்னார் பாருங்கள் சம்பூர்ணம் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிரம்பிய நிலை எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் அப்படி இருந்தால் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிரம்பிய சத்தியுகத்தின் ஆரம்பத்தில் வர முடியும் எயிட்டி பர்சன்ட் தான் நிரம்புறீங்கன்னா எண்பது சதவீதமாக அது குறைந்த பிறகே நீங்கள் பிறப்பீங்க பாபா சங்கு ஊதிக்கிட்டே இருக்கிறார் ஞான சங்கு ஊதுறார் உலகம் அழிய போகுது முழிச்சுக்கோங்க ஏந்திரிங்க ஏந்திரிங்கன்னு எழுப்புறார் அந்த மனிதர்கள் பக்தி மார்க்கத்தில் சங்கு புல்லாங்குழல்லாம் செஞ்சு காட்டிட்டாங்க இது ஞான சங்கு அவங்க ஸ்தூலமான சங்கு கொடுத்துட்டாங்க சங்கு சக்கரம் இருந்தால் தான் அவர் வெங்கடாஜலபதி அப்படி ஆக்கிட்டாங்க ஆனால் பாபா எல்லாத்தையும் இந்த பிரம்மா வாய் வழியாக புரிய வைக்கிறார் இதுதான் ராஜயோக படிப்பு இது ரொம்ப ஈஸியான படிப்பு என்ன இந்த படிப்பு அப்பாவை நினைங்க ஆஸ்தியை நினைங்க அவ்வளோதான் அப்பாவையும் ராஜ்யத்தையும் நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் என்னோட ராஜ்யம் என்னுடைய குடும்பத்தை பார்க்க போகிறேன் நினச்சி பார்க்க ட்ரை பண்ணணும் அங்கே என்னுடைய கணவன் எப்படி இருப்பார் என்னுடைய மனைவி எப்படி இருப்பார் என்னுடைய குழந்தைங்க எப்படி இருப்பாங்க அதே இப்போ நினச்சி பாருங்கள் இப்போ அந்த சொர்க்கத்தின் கணவன் எங்கே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பார் சொர்க்கத்தின் மனைவி எங்கே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அத்தனை பேர் கஷ்டப்படும் பொழுது உங்களுக்கு கஷ்டப்படுறதுல என்ன இருக்குது இங்கே கஷ்டமெல்லாம் இல்லை பாபா நினைவில் இருந்தால் கஷ்டம் கஷ்டமாகவே அனுபவமாகாது அதுதான் அந்த ராஜ்யத்தை நினைங்க என் குடும்பத்தை பார்க்க போகிறேன் என்னுடைய ராஜ்யத்தை என்னுடைய பிரஜைகளை பார்க்க போகிறேன் அந்த போதையை நீங்கள் ஏற்றணும் மனக்கண்ணால் பார்க்க ட்ரை பண்ணணும் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படியே கொ குறைஞ்சபட்சம் அப்படி தரையை நினைங்க தரை எப்படி இருக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் தங்கம் இருக்கும்ன்றார் அப்போ கண்டிப்பாக தரையே தங்கத்தில் தான் இருக்கும் சவுரும் தங்கத்தில் தான் இருக்கும் அப்படியே அதை தொட்டு பார்க்குற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக அங்கே தொட்டெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது பட் ஆனால் அது என்னிதுன்ற அந்த உணர்வு வருவதற்காக அதுவும் ஒரிஜினல் தங்கம் 
இப்போலாம் ஒரிஜினல் தங்கமே இருக்காது இல்லையா அப்படி ஷைனிங்காக இருக்கும் ஸோ எல்லையற்ற தந்தையை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி ராஜ்யத்தை அடையிறீங்க இவ்வளோ தான் நம்ம பண்ணோம் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சோம் இதுதான் இங்கே பெரிய விஷயமே என்ன பண்ணணும் இப்போ சொர்க்கத்துக்கு போகணும் இந்த உலகத்தை மறந்துடுங்கன்றார் அப்போ தான் அங்கே போக முடியும் ஏன்னா இது சுத்தமாக வேறு ஒரு உலகம் இதை மறந்துடுங்க ஆக்சுவலாக இந்த உலகத்தை எல்லாருமே மறக்கிற மாதிரி தண்டனை கடைசியில் கிடைக்கும் இப்போ எதன் மீதெல்லாம் அவங்க போதை இருக்குதோ அது எல்லாமே அவங்க கிட்டே வந்து அபகரிக்கப்படும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த சொர்க்கத்தின் ஆனந்தத்தில் இருந்துச்சிங்கனாலே சொர்க்கம் வந்துடும் இல்லையா நினச்சாலே கடைச்சிடுமான்னுவாங்க ஆனால் இங்கே கிடைக்குதே இதை விட ஈஸி என்ன இருக்குது ஸோ சொர்க்கம் பற்றியும் பாபாவை பற்றி மட்டுமே நினச்சிட்டு இருக்கணும் அந்த நினைப்பில் பழைய உலகத்துடைய எண்ணமே உள்ளே வராமல் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் அந்த மூலஸ்தானத்தில் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்ப கிரகத்தில் மெயின் சாமி இருக்கும் எதிர வந்து துவார பாலகர்கள் இருப்பாங்க இந்த சைடு ஒன்று அந்த சைடு ஒன்று ஸோ அப்போ உள்ளே இருக்கிறது ஆத்மா அதுக்கு தானே பூஜை நடக்குது அந்த ஆத்மாக்குள்ளே எந்த குப்பையும் வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் அங்கே காவலாளிகள் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம புத்தி ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பழைய உலகத்தின் எந்த நினைவும் வரக்கூடாது நீங்கள் எல்லையற்ற சன்னியாசிகள் ஒட்டுமொத்த பழைய உலகமும் அழிய போகுது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இது இது வந்து ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் எல்லையற்ற சன்னியாசிகள் ராமராஜ்யத்தில் பார்த்திங்கன்னா ராமாயணத்தில் ராமர் காட்டுக்கு போயிடுவார் சன்னியாசியாக இங்கே பரதனும் நாட்டில் இருந்துக்கிட்டே அவனும் வேறு நந்தி கிராம்னு ஒரு இடத்துல போய் சன்னியாசம் தான் மேற்கொள்வான் அவன் தான் ராஜா ஆனால் அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒருத்தனுக்கு அதை இதெல்லாம் பார்த்துக்கோ நான் தான் ராஜா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவனும் சன்னியாச வாழ்க்கை வாழ்வோம் ஸோ அந் அதாவது அதை பற்றி கவலையே இல்லாமல் இருக்கிறது அதைத்தான் இப்போ பாபா கற்றுக் கொடுக்குற கவலை நிரம்பிய இந்த உலகத்திலே நீங்கள் கவலை இல்லாமல் இருந்தால் சொர்க்கத்தில் எவ்வளோ ஆனந்தமாக இருப்பீங்க அப்போ ஆனந்தமான உலகத்துக்கு நீங்கள் போகணும்னா எந்த அளவுக்கு ஆனந்தமாக இப்போ இருக்கணும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ உடலை விட்டு பிரியும் போது நீங்கள் எவ்வளோ ஆனந்தமாக உடலை விடுறீங்களோ அந்த அளவு ஆனந்தமாக உலகம் இருக்கும்போது நீங்கள் பிறப்பீங்க ஆனந்தம் தடுமாறிச்சுன்னா தடுமாறுற இடத்துல தான் பிறப்பீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா எப்படியும் பழைய உலகம் அழிய போகுது எதுக்கு அதன் மேலே பற்று இல்லையா காமா ஸ்டேஜில் வருஷ கணக்கில் ஒருத்தன் படுத்துட்டு இருந்தாலே அவங்க மேலே மனைவிக்கு எல்லாருக்குமே பற்று போயிடும் தானாகவே அவங்க இறந்தால் பரவாயில்லன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது எவ்வளோ பிரியமானவர்களாக இருந்தாலும் சரி வேணால் ரொம்ப பணக்காரங்களாக இருந்தால் சரி இவ்வளோ சேர்த்து வச்சுருக்கிறாருன்ட்டு கொஞ்சம் பார்த்துக்குவாங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ சமீபமாக ஒரு கணவன் வயதானவர் அவங்க மனைவியை பார்த்துக்க முடியல அவருக்கும் வேலைக்கு போக முடியல கண்ணும் தெரியலன்ட்டு அருவாலை எடுத்து வந்து மனைவியை வெட்டிட்டார் பார்த்துக்க முடியலன்னு வெட்டுறார் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது பழைய உலகம் ஏன் அதன் மீது பற்று வைக்கிறீங்கன்ற லக்ஷ்மி நாராயணன் ராஜ்யத்தில் பாரதம் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எதுவும் இருக்காது பாரத கண்டம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் தான் இது அழிவற்ற கண்டம் இப்படி குஷிப்படுத்தின அன்பான பாப்தாதாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் எந்த காரணத்தை கொண்டும் உங்கள் தேவதா குலத்தை பேரை கெடுக்கிற மாதிரி நடந்துக்காதீங்க நிந்தனை பண்ணாதீங்க தனிமையிலும் பாபா சொன்னார் பார்த்திங்கன்னா அது காமத்து தான் சொல்கிறார் தனிமையில் இருந்தால் யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைக்காதீங்கன்றார் பாபாவுக்கு தெரியுன்ற அழகிய மலர்களாகங்கள் ஆக்சுவலாக பாபாவுக்குன்னு இல்லை மற்றவங்களே ஈஸியாக கண்டுபிடிப்பாங்க அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லை ஏதோ சம்திங் ராங் அந்த குரல்லேருந்து பார்வையிலேருந்து எல்லாமே மாறிடும் விகாரத்தில் விழுந்தால் ஸோ அழகிய மலர்களாகங்கள் நிறைய ஆத்மாக்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய சேவை செய்யுங்கள் மலராகி மலர்களை உருவாக்குங்கள் பாபாவை வெளிப்படுத்துங்கள் எண்ணம் சொல் மற்றும் உங்கள் நடத்தையினாலையும் வெளிப்படுத்தணும் சம்பூர்ண நிர்விகாரி ஆகணும் அப்படின்னா அழுக்கான அசிங்கமான விஷயங்களை 
கேட்கவோ பேசவோ செய்யாதீங்க அதுதான் கெட்ட விஷயங்களை கேட்காதீங்க பேசாதீங்க தீயதை பார்க்காதே தீயதை கேட்காதே சொல்லுவாங்க இல்லையா பேசாதே ஸோ எந்த அழுக்கான காரியங்களும் தேக உணர்வின் வசப்பட்டு செஞ்சிடாதீங்க ஏன்னா தேக உணர்வுனால தான் தேகம்னு நினைச்சா தானே காமம் வர்றதுக்கு கோபம் வர்றதுக்கு நீங்கள் ஆத்மாவை பார்க்குறீங்க இன்னொரு ஆத்மாவை பார்த்தா உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன்ற எண்ணமே வராது அப்போ எப்படி கோபம் வரும் வெறும் ஆத்மா ஆத்மாவை பார்த்தாலே அதோடைய நடிப்பு நடிக்குதுன்ற ஞானம் டக்குன்னு வந்து உட்காந்துக்கும் அங்கே ஆத்மான்னு பார்த்தா போதும் ஆத்மா சம்மந்தப்பட்ட ஞானம் எல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஆத்மாவை பார்க்காம உடம்பு பார்க்கும்போதே டக்குன்னு நம்மளுடைய புத்தி லாக் ஆகிடும் எந்த ஞானமும் வராது ஐயோ இங்கே என்னடா வரமாட்டேங்குது வரமாட்டேங்குது நீங்கள் புத்தி லாக் ஆகிடுச்சு முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு தான் ஆத்மா பரமாத்மா இது தான் இருக்கணும் உங்கள் புத்தியில் அப்போ தான் எந்த பாவ காரியமும் செய்ய மாட்டேங்கன்று ஸோ முரளிய சம பவர்ஃபுல் வரதானம் பயங்கர பவர்ஃபுல் ஸ்லோகனும் உங்களுடைய மனதின் பந்தனம் உட்பட அனைத்து பந்தனத்திலிருந்தும் மண்மனாபவ நிலையில் நிலைத்திருந்து விடுபடக்கூடிய ட்ரஸ்டி ஆகுங்கள் அல்லது கரெக்டாக சொல்லணும் மண்மனாபவ நிலையில் நிலைத்திருந்து மனதின் பந்தனம் உட்பட அனைத்து பந்தனத்திலிருந்தும் விடுபடக்கூடிய ட்ரஸ்டி ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் பந்தனம் எந்த விதமான பந்தனமாக இருந்தாலும் அது ஒரு கூண்டு தான் கூண்டில் இருக்கக்கூடிய கிளி இப்போ கூண்டை விட்டு வெளியில் பறக்கும் பறவையாக மாறிடுச்சு எல்லா பந்தனத்துலேருந்தும் விடுபட்டுடுச்சு ஸோ பாபாவை வந்து பறக்க வைக்கிறார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அமரக்கதை அதில் எவ்வளோ பெரிய சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் பாருங்கள் இதை படிக்கும்போது தான் அது தெரி டச் ஆகுது சங்கர் வந்து பார்வதிக்கு தனியாக ஒரு கொகையில் எடுத்துகிட்டு போய் அமரக்கதையை சொல்லி கொடுப்பார் எல்லா விலங்குகளையும் துரத்திடுவார் ஆனால் அங்கே ஒரு முட்டை இருக்கும் கிளி முட்டை ஸோ அது வந்து என்னாயிடும் அவர் சொல்ல 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 அந்த முட்டை உடச்சிட்டு அது வெளியில் வந்து அது சத்தத்தை கேட்டவுடனே சிவபெருமான அவர் கொல்ல போகிற மாதிரி அப்படி கதை போகும் ஆனால் ஆக்சுவலாக என்னென்னா அதிலருந்து அது பறந்து போகுது அந்த முட்டை முட்டைக்குள்ளே ஒரு பந்தனப்பட்டு இருக்குது இல்லையா அது அது ஒரு சிறை மாதிரி தானே அதை உடச்சிட்டு அது வெளில வந்து பறந்து போகுது ஸோ அதற்கான ஞானத்தை தான் பாபா கொடுக்குறார் ஆத்மாவை பறக்க விடுறார் எல்லா பந்தனத்துலேருந்தும் பறந்து போ நாம் லவ் பேர்ட்ஸு சில படங்களில் கூட காட்டுவாங்க லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் ப இது பட்டு இருக்குது புறா இதெல்லாம் வாங்கி பறக்க விடுவாங்க ஆனால் நாமளே சிறைப்பட்டு இருக்கிறோன்றது பாவம் அவங்களுக்கு தெரியல உங்கள் உடலில் ஏதோ ஒரு பந்தனம் இருக் இருந்தால் கூட அது பரவாயில்ல நோய் இருக்குது நகர முடியல படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறீங்க அப்படி இருந்தால் கூட உங்கள் மனம் பறக்கும் பறவை தானே மனதுனால் நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் தானே உங்களை யார் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் இருக்க சொன்னது இல்லையா உடம்பு ஆஸ்பத்திரியில் இருக்குது மனம் சொர்க்கத்துக்கு போகலாமே மனதை யார் கட்டுப்படுத்த முடியும் ஸோ மண்மனாபவ நிலையில் இருக்கிறதுனால மனதின் அத்தனை பந்தனத்துலேருந்தும் நீங்கள் விடுபடுறீங்கன்றார் இல்லை இருக்கிறதுல உயரமான இடம் சொர்க்கத்தில் போய் சாரி பரந்தாமத்தில் போய் உட்காந்துக்கிறீங்க மனதுனால் புத்தினால் அடுத்தது உலகத்திலே மிக உயர்ந்த காலம் அந்த சொர்க்கத்தில் போய் அந்த தங்க யுகத்தில் போய் உட்காடுறீங்க உங்கள் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிற பந்தனம் கூட உங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா பாபா என்ன சொன்னார் அது ஒரு ட்ரஸ்ட்டு அது என் குடும்பம் நீ ஜஸ்ட்டு சும்மா இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்துக்கோ அவ்வளோதான் மற்றதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அதுதான் ரொம்ப அற்புதமாக பைபிளில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கடவுள் சொல்கிற மாதிரியே நடக்கும்போது கடவுள் சொல்வார் உன்னுடைய வம்சத்தில் உன் வம்சத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இங்கே பாபா சொல்கிற ஞானம் தான் அது இல்லையா உங்களை பார்த்துக்கிட்ட மாதிரி நான் உங்கள் குழந்தையும் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறீங்க நீங்கள் ட்ரஸ்ட்டு இருக்கிற வரையும் தான் பொறுப்பு இருக்கிற வரைக்கும் கரெக்டாக கடமை செய்யுங்க முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறீங்க இங்கே என்ன பற்று பந்தனம் இங்கே ஏது கணவன் மனைவி குழந்தை எதுவும் கிடையாது அந்த பந்தனமும் கிடையாது ட்ரஸ்ட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா நிரந்தரமாக எல்லா பந்தனத்துலேருந்தும் விடுபட்டு இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அதான் ட்ரஸ்ட்டி தர்மகர்த்தா கோயில் தர்மகர்த்தா கோயில் ஒன்று அவரோடது கிடையாது பார்த்துக்குவார் இருக்கிற வரைக்கும் அடுத்த தர்மகர்த்தா மாற்றுவாங்க 
அவர்கிட்ட பொறுப்பாக படிச்சுட்டு அவர் பாட்டுக்கு நிம்மதியாக போயிடுவார் அப்பாடான்ட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கணும் ஆனால் குடும்பஸ்தன் ட்ரஸ்டிக்கும் குடும்பஸ்தனுக்கும் வித்தியாசம் சொல்கிறார் குடும்பஸ்தன் எப்போவுமே சுமையாக இருப்பான் ஐயோயோ குழந்தைய படிக்க வைக்கணும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் இந்த மாதிரி கடன் இது இஎம்ஐ அடைக்கணும் அது இது இங்கே எதுவும் கிடையாது பாபா சொல்கிற மாதிரி மட்டும் செலவு பண்ணுறீங்களா அந்த பிரச்சனையாக வராது உங்களுக்கு ஏன்னா சுமை இருக்கிறவனால் ஒரு பொழுதும் பறக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் பந்தனத்தை உருவாக்கிக்காதீங்கன்றாரு அப்படியே உருவாக்கியிருந்தாலும் அது உங்கள் குடும்பம் கிடையாது வெறும் ட்ரஸ்டியாக பாருங்கள் நான் சொல்கிற மாதிரி மட்டும் தான் நீங்கள் செலவு பண்ணணும் அப்போ உங்களுக்கு கவலை இருக்காது நீங்கள் பாபா சொல்கிறதெல்லாம் மீறி நடந்துக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரஸ்டியாக இல்லை உங்கள் இஷ்டத்துக்கு பண்ணுறீங்க அப்போ நீங்கள் தான் படணும் அவஸ்தை ஸோ ஆனால் ட்ரஸ்டியாக இருந்தீங்கன்னா எல்லா பந்தனத்துலேருந்தும் விடுபட்டு இருப்பீங்க ஒரு வினாடியில் இனிமையான வீட்டுக்கு பறந்து போயிடுவீங்கன்றார் இல்லையா இப்போ இப்போ என்ன புத்தி பறந்துக்கிட்டே இருக்குது பரந்தாமத்துக்கும் சூக்ம லோகத்துக்கும் சத்தியுகத்துக்கும் பறக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் இந்த சக்கரத்தை சுற்றுறது திரிலோக சஞ்சாரின்ற இல்லையா மூன்று உலகத்தையும் சஞ்சரிக்கிற நாரதர் நாம தான் ஸோ அப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கூப்பிட்டா சல்லுன்னு ஓடி போயிடுவீங்க ஏன்னா நான் எப்போவுமே இங்கத்தவனாக இருந்தது கிடையாது இல்லை எந்த பொண்ணுக்கு வந்து தன் வீடே பிடிக்காதோ அந்த பொண்ணு ஜாலியாக போகும் கணவன் வீட்டுக்கு கல்யாணம் ஆனவுடனே அதுவும் அந்த பையன் தெரிஞ்ச பையன் லவ் பண்ண பையனாக இருக்கிறான் அந்த வீடும் தெரிஞ்ச வீடுனா ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு தான் உங்களை பழக்கப்படுத்திக்க சொல்கிறாரு அங்கே வந்து சொர்க்கத்துக்கு வந்து பரந்தாமத்துக்கு வந்து பழக்கப்படுத்திக்க பழக்கப்படுத்திக்க உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது என்னென்ட்டு அதனால் சந்தோஷமாக போயிடுவீங்க மற்றவர்களுக்கு தெரியாது அடுத்தது என்னென்னே தெரியாது அதனால் இருக்கிறத விடாமல் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இங்கே விடுறதே அங்கே பெருசை பிடிக்கிறதுக்கு தான் அதை புரிஞ்சிக்கணும் செம்ம பவர்ஃபுல்லான வரதனும் குறிப்பாக குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு குழப்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒரு வரதானம் போதும் அப்படியே லேசாக்கி பறக்க வச்சிடும் உன்னை யார் தலையில் சுமந்துக்கு சொன்னால் அதை பார்த்துக்கு தான் நான் இருக்கிறேன்ன்றார் அதுக்கு தானே நான் வந்திருக்கிறேன்றார் நீங்கள் எல்லார்ட்டையும் எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்சிட்டு உங்களுடைய இதை மட்டும் கவனிச்சுங்க நேற்று சொன்னார் பாருங்கள் யஜ்யத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன்ட்டு வேலைக்கு போகிறேன்லாம் சில குழந்தைங்க நினைக்கிதுங்க என்ன கடவுளையே நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன் இல்லையா எகியத்துக்கு காசு முந்தைய கல்பத்தில் யார் கொடுத்தாங்களோ அவங்க மூலமாக வந்துடும் அதனால் சரண்டர் சரண்டர் ஆகிறதே வந்து மிகப்பெரிய பாக்கியம் இல்லையா முழு ஏன்னா குடும்பம் எந்த நினைவும் இல்லாமல் இருக்க போகுது சேவை செய்ய 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 வருமானம் இதை விட்டுட்டு நீங்கள் போய் அந்த ஸ்தூல வருமானத்துக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்களே நஷ்டம் இல்லை ஏற்படுத்திக்கிறீங்க ஸோ அதனால் அதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் உங்களை பற்றி மட்டும் கவலைப்படுங்கன்னு சொன்னார் இப்போ அதே தான் சொல்கிறார் குடும்பத்தை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்களை பற்றி மட்டும் கவலைப்படுங்கன்றார் பந்தனத்தை உருவாக்காதீங்கன்னா உருவாக்கிட்டீங்க சரி பரவாயில்ல அதை பார்த்துக்கோங்க ஆனால் ட்ரஸ்டியாக பார்த்துக்கோங்கன்றார் அப்போ தான் கூப்பிட்ட உடனே டக்குன்னு ஜாலியாக போயிடுவீங்கன்றார் அது சூப்பரான லைன் அது இனிமையான வீட்டுக்கு வினாடியில் பறந்து போயிடுவீங்க பறக்கும் கலையில் போயிடுவீங்கன்றார் அப்போ பறக்கும் கலையில் நான் இருக்கிறேன்றது ஞாபகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் தேவதைகளுடைய கால் மண்ணில் படாதுன்னு புராண கதைகளில் சொல்லுவாங்க அந்த தேவதை சொர்க்கத்தின் தேவதை இல்லை நம்ப தான் நம்ப தான் அது சூக்ம தேவதை ஃபரிஸ்தா மண்ணில் படாதுன்னு அர்த்தம் புத்தி இந்த பூலோகத்தையே நினைக்காது பூலோகத்தின் உறவுகளையே நினைக்காது இந்த கலியுகத்தின் உறவுகளையே நினைக்காது அப்படி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறது தான் அவங்க கால் படாது இப்போ கால் மண்ணில் படலைனா பறந்துட்டு தானே இருப்பாங்க ஸ்லோகன் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது ஸ்லோகன் என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு துக்கம் இருக்குது அதை உங்களுடைய வேலைக்காரனாக்கிடுங்கன்றார் உங்கள் முகத்தில் அவன் முழிக்கவே கூடாது உங்கள் முகத்தில் அது வரவே கூடாதுன்ற வேலை சொல்லுங்களே நீ என் முகத்திலே முழிக்காதுன்னு அது மாதிரி துக்கத்தை உங்கள் முகத்திலே வர விடாதீங்கன்றார் நீங்கள் சொல்கிறது தானே உங்கள் வேலைக்காரன் கேட்கணும் அது என்ன வேணாலும் ஆகட்டும் உங்கள் முகம் சிரித்த முகம் மாறக்கூடாது ஒரு சிலர் இருக்கிறாங்க அஞ்ஞானிகள்லே அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இல்லை ஆரம்பத்தில் வந்து அந்த டிடிகே பண் அவர் பேர் எனக்கு தெரியல டிடிகே தினகரன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜெயலலிதா இறந்தவொடனே அவங்க வரதாக இருந்தது இல்லையா ஸோ அப்போ அவர் எது கேட்டாலும் சிரித்த முகத்தோடவே பதில் சொன்னது எல்லோருக்கும் அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸோ இப்போ கூட சமீபமாக யாரோ அது மாதிரி பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அஞ்ஞானிகளாலேயே அதை முடியுது அப்படின்னா நம்மளால் முடியாதா இன்னொன்று நம்ம கவலைப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது என்ன இதுன்னு பிடிச்சது தான் கவலை 
அதை என்னுதுன்ற உணர்வே எடுத்துகிட்டு வராதீங்கன்றார் அதையும் மீறி வந்துடுச்சா பரவாயில்ல கவலை வரக்கூடாதுன்னு பாபா சொல்லியிருக்காருல கவலைப்படக்கூடாது அப்போ எப்படி இருக்க முடியும் ஆனந்தத்தை வர வைக்கிறதுக்கு தான் கஜானாவே கொடுத்துருக்காரு சொரூபத்தை சுத்துங்க பாபாவை நினைங்க சொர்க்கத்தை அடையிற நினைங்க இதே சிந்தனையில் இருக்கணும் எது வேணாலும் என்னை விட்டு போகட்டும் நான் சந்தோஷத்தை இழக்க மாட்டேன் இப்போவே இந்த உடல் உட்பட எதுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாச்சு நமக்கு அப்படி கையெழுத்து போட்டு தான் பாபா குழந்தையாகவே வந்துருக்குறோம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் எதுவுமே உங்களுக்கு இல்லைன்னா நீங்கள் எதை நினச்சி கவலை பண்ணணும் அதனால் துக்கத்தையே வர விடாதீங்க உங்கள் முகத்தில் என்றார் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்போ உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது வெளில தெரிஞ்சிடும் ஸோ உள்ளேயே இரு இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஓம் சாந்தி செம்ம பவர்ஃபுல் முரளி லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா குஷி குஷியாக இருங்க குளிர்ச்சியாக இருங்க